eh, eh, kwenye kundi la ushairi Afrika Mashariki mm. Mimi ni muhandisi wa electrical engineering mwalimu uh, katika shule inaitwa Kiambu Institute of Science and Technology. Mm. Na furaha sana kuwa hapa. Asante sana. <laughs> Asante sana na karibu utatu uh, tutasikia kutoka kwako. Uh, pengine uko na shairi ama umeandika utatusomea na tutafurahi kusikia kutoka kwako. Mimi ni mwandishi wa diwani ambayo inaitwa Ina ni mwandishi wa diwani ambayo inaitwa Diwani ya Malengo ya Riyadh. Ah. Okay. Sawa. <laughs> eh, sawa sawa. Asante sana. Asante sana. Asante. Utatuelezea eh, safari ya mwandishi kuwa mwandishi wa Kiswahili. <laughs> sawa sawa kabisa. Asante. Ah, <laughs> ah, yeah. Eh bwana mgeni ni wakati wako sasa. Eh mgeni ama Mary ama Fanon unaweza tusalimia tu na utuambie kuhusu uandishi wako ama mapenzi yako kwa Kiswahili. Ah sawa habari zenu? Uh, mimi langu ni kuwasalimia. Salamu mingi sana kutoka mji wa Nakuru. Na tumai imekuwa na siku njema na tutakuwa na session njema cha Kiswahili cha chenye kitakuwa kwa manufaa <laughs> kwa maisha yetu. <laughs> eh unaongea vizuri kweli kweli ni kama ujiamini tu kidogo lakini <laughs> Tumepole, tumepokea salamu kutoka Nakuru na pia tunakutumia salamu kutoka Nairobi. Um, eh hey Mariana, Bilha Mariana, karibu sana. Um, tungependa pia kus... Mariana karibu, unaweza unmute alafu tukusikie, utuambie majina na pia Eh, mapenzi yako kwa Kiswahili tunapenda video zako kweli kweli eh, pale YouTube. <laughs> Am, jambo wote. Jambo. Uh, samahani sana kwa kuchelewa kidogo. Uh, uh, nimefurahi kuungana na nyinyi. Na naona kila mtu hapa ni mgeni. <laughs> Mimi ndio mgeni hapa ama kila mtu ni mgeni. Ah sisi wote ni wageni kwa hii dunia. <laughs> Asante sana kwa kunikaribisha. Tunaweza kuendelea. Asante. <laughs> Sasa labda pia before kabla uh, tuja kuacha lazima unaweza tuambia kama wewe ni mwandishi wa Kiswahili. Sawa, jina langu ni Bilha Maria. <laughs> Sa so, jina langu ni Bilha Mariana. <laughs> Mimi ni mwalimu wa Kiswahili. Asante uh, sana Bilha. Karibu sana. Eh, sasa tungependa kusikia kutoka kwa Ni kama Akan Junior School. Ni <laughs> kama hiyo ni jina la utani. Ah, uh, hamjambo ndugu zangu. Hamjambo. Ni sweet Akan Junior School ila natumia kipakatanishi cha shule akan kwa maana ya aga kan mm. uh, jina langu ni Duncan Were Lutomia mm. pokeeni salamu kutoka county 0001 Mombasa 
Mombasa. Nam, Mombasa raha. Ah. Uh, japo kwa sasa nimefungiwa katika kaunti sufuri tatu saba yani Kakamega. Ah. Maeneo ya Mumias. Mhm. Sasa hivi nipo hapa nje ya lango pu la kampuni ya sukari ya Mumias na tathmini hali naona namna kampuni livo anguka. <laughs> uh, mbali na kutathmini hali ya huku mashinani. Mm. Mimi ni mwalimu katika shule ya upili ya Aga Khan Mombasa. Mm. Vile vile mwandishi uh, kuna kazi yangu ambayo inaitwa mwanga wa ushairi ni diwani. Mm. Alafu hivi majuzi uh, nimeandaa anthologia uh, mapambazuko ya machweo na hadithi nyingine mm. tulio hariri na Bi Fibian Muthama nafikiri atazungumzia hapa baadaye. Na muona hapa dadangu Recho Maina amechangia hadithi katika anthologia hiyo hasa hadithi ya kwanza ni yake inaitwa Fadhila ya Punda hadithi yake Recho Maina dadangu huyo kwa hiyo bali na kuandika vile vile na hakiki makala mengi tu ya fasihi na masuala kama hayo nataraji kwamba kikao hiki kitakuwa cha manufaa kwa wote waliohudhuria asanteni Asante sana mwalimu. <laughs> Tumefurahi kusikia kutoka kwako. Na japo umefungiwa Mumias lakini tumefurahi kuwa eh, bado tunaweza wasiliana na tusikie kutoka kwako utatuambia kuhusu anthologia na pia eh, yale yote unafanya kwa ya Kiswahili. Ah Asante. Asante sana. Eh, sasa Tungependa kusikia kutoka kwa Joy, Joy Ruguru kutoka Muranga. Aki wewe. Kwa nini? Okay. unapenda kuniangaza sana. Eh, tungependa tu kusikia kutoka kwako utuambie hali ilivyo Muranga. Eh, na hali ya maisha kwa jumla. Okay. Sawa. So. Ah um, sawa ninaitwa Joy Roguru. Ni vile mmeeleza me, niko Moranga County sahi Na eh nimefurahi kwa sababu nimechakula chakula cha mchana. Na eh nina tumaini kusoma na nini na kujadiliana nanyi. Asanteni. Karibu sana Joy, asante sana tumefurahi umefika. Naona kila mtu ashafika na sisi wote tuko hapa kwa furaha. Nimeona mgeni wetu amefika pia. Eh Fibia B Fibia Mudama Malenga Mlezi. Eh Karibu sana Fibian. Uh, Mwingine tusikie kutoka kwa June Muhwana na Fanon na Emily, alafu mgeni wetu anze uh, kikao na mimi pia ah uh, pia wewe <laughs> <laughs> eh, June Muhwana unaweza kusalimia na utujulishe hali ilivyo kilifi ah ifo hili likimu sasa hata salamu mchana mtu na hali Wewe tusalimie juu na juu wewe uko kilifi. <laughs> Sasa kilifi ndio nyumbani ya Kiswahili. <laughs> na furahi kuwa hapa na natumai na kujifunza mengi. Mhm. Ah um, kilifi kuko sawa, niko mwisho wa kilifi, mwanzo mubasa, kuko sawa. Mm-hmm. <laughs> <laughs> ana furahi kwa hapa. Ah, Kiswahili kigumu basi. <laughs> <laughs> eh, naona leo leo watu wanajaribu kweli kweli. Hata naona 
Mariana anatuchekelea kweli kweli <laughs> lakini eh tu ili tu tujifunze pia tujifunze tujifunze <laughs> mm-hmm. uh, na nikiwa eh nikiuliza ni sawa sawa so acha tuendelee acha tuje kutoka kwa fanon fanon kivu eh naam jambo bwana gabriel jambo jambo ndugu yangu ah na wasalimu nyote mliojumuika kwenye ni nchi mkutano wa Kiswahili kidogo changamoto lakini tutajaribu <laughs> Asante sana bwana mgeni na tunatakiwa kujibu kwa nyumba ni salimiane kidogo lakini uh, wakati huo huo simu ikaingia kwa hiyo nilinajibu simu ndio nimemaliza nikaona ni heshima ku kufanya ulioni ulipo uliokuwa umetoa <laughs> So nina furaha kwa nani? Natumai natumai uh, kuna mengi naenda kujifunza leo. Ningeenda kujifunza. Na yeah, na unangojea kuona itakavyokuwa na natumai kutakuwa na mikutano kama hii ya Kiswahili nyingine siku zijazo. Uh, at least uh, tujaribu pia kufariki kwa hiyo. Ni hayo tu kwa sasa. Nashukuru. Asante sana bwana mgeni. Tumefurahi ku kujumuika nawe ili tujifundishe na tujifundishe ili tujifundishe lugha ya Kiswahili lugha ya mama. Ah, sasa tusikie kutoka kwa Edward. Yes. Tusalimie angalau. Hello mimi ni Asante sana bwana Edward. Um, Hatungeweza kukusikia vizuri lakini natamani tutakusikia tena. Yes. Wakati mwingine. Uh, asante sana asante sana uh, kwa kujumuika nasi. Ah. Uh, kama mgeni wetu yuko tayari. Sikuwa nimesema jambo. Fanon sema jambo Fanon. <laughs> Ah <laughs> uh, mimi ni mwambaji mwambaji. Eh jambo. Ah fana kidogo. Nikidhani mtu anafaa kujibu sina la kuamba. Mwambaji sina ama vyema ama hakuna la kuamba ama eh? vyema. Eh. Vema. Safari yangu na Kiswahili. Nilipokuwa shule shule ya msingi na shule ya upili. Nilikuwa napenda kusoma vitabu vya Shaban bin Robert na kitabu chake ambacho kilinifurahisha sana ni kile kinachoitwa a uh, kusadikika ambapo anaongea kuhusu nchi ya kusadikika na kufikirika uh, nika, 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 pia nika nikangamua kusoma vitabu vya Ken Walibora humu nchini na pia nikasoma uh, vitabu vya anaitwa uh, Said Said bin Said natumai ni yeye ameandika sio kama ni yeye ameandika utengano Ah uh, nilikuwa na ndoto ya kuandika kwa Kiswahili lakini ikafika pale um, nika, nikapotea kidogo ilikuwa hapa shule ya uh, university 
Shule so, nikapotea kidogo kisto hili lakini nilikwahi kuandikia gazeti la taifa leo na nimefurahi hapa kwa sababu kukuji kukua hapa kwa sababu nitaweza kukumbusha Kiswahili na na muika nanyi na kuandika niko na kitabu eh, daftari hapa tayari ku, kuandika kile ambacho tutazungumza leo asante sana asante sana bwana fanon asante sana bwana fanon tumefurahi kuwa we ni eh, unapenda Kiswahili na ungependa sisi sote kuimarishe eh, lugha ya Kiswahili. Ah uh, Recho Aina Pole Hamjambo Hatujambo Hatujambo bi Recho Hatujambo Jina langu ni Recho Maina la muhimu zaidi ni kwamba Fiben rafiki wangu wa karibu sana. Namuita bi mdogo na yeye ni mkubwa. Mimi ninalimu kutoa wa mdomo Nimefunza shule za ushuri kwa kiku. Hivi sasa niko kwa kiku cha St. Lawrence ambacho kiko New York Marekani. Kwa hivyo ndio nimeamka mimi uh, nina haya za macho kwa hivyo sitaki kutumia video lakini nipo na nitashiriki asante 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 sana na karibu sana sasa ningependa ku uh, kuomba bifibian mudama uh, aanze kikao rasmi na atu Ningependa Bifibian anze kikao rasmi sasa. Sasa Bifibian naweza unmute alafu uanze. Eh Bifibian naona bado huja unmute. So unaweza unmute alafu tuanze. Bifibia na me, ametoka kidogo lakini uh, natumai atarudi uh, Hassan Hassan tungependa kusikia kutoka kwako ukimwaja Bifibia Eh Bifibia uko tayari? Nimerudi, mnanisikia? Eh. Asante. Sana. Nimezeka nilikuwa mdogo, mambo ya mtandao yanisumbua sana, mimi nikanganya. Karibu sana, naona ume umejitayarisha kweli kweli, unapendeza, ume umevaa eh kulingana na lugha ya Kiswahili sasa karibu sana na <laughs> sasa sijui nitaanza wapi naona maswali ni mengi na karibu sana karibu sana mashabiki wangu a uh, shabiki mkubwa hapa na muona Brecho karibu sana na asante sana kumweka na mimi hapa kwenye hichi kikao asante na rafiki zangu wa Kenya Writers Guild nafikiri wengine ndio tunaonana kwa mara ya kwanza tunaona na sauti na wengine ambao watajumuika na mimi baadaye na asante sana kaka Gabriel kwa <laughs> kuzungumza na wenzetu waandishi wapenzi wa lugha ya Kiswahili. Tulisema leo ni siku ya Kiswahili. Na mkaniahidi kwamba tutanunua makamusi, tutanunua vitabu vya Kiswahili. Eh na tutazungumza kwa Kiswahili. Na kuanzia leo tutakuwa tunatenga siku za kuongea kwa Kiswahili wenye hizi kurasa sana. Kwa kujitambulisha tu Sikia nishatambulishwa na kaka Gabriel lakini niseme mimi naitwa Fibian Mufama 
Malinga Mlezi ni jina ni lakabu yangu ya uh, ushairi lakini leo tuna tuko kwenye kuandika kwa Kiswahili na kuzungumza Kiswahili na kuimba kwa Kiswahili na maswali kuzungumza kila kitu sio kwamba ni ukumbi ambao ni ni rasmi sio official kwamba unajihisi Kiswahili ni kigumu kama vile dada yangu Juna anasema na nafsia ametokea kilisi kwa hiyo kama unahisi kwamba Kiswahili ni kigumu tuko hapa leo kuzungumza kwa urahisi tuweze kuelewana na kuburudika kwa pamoja sawa um nafikiri tulisema so na ikiwa mtu ana maswali yoyote kuhusu kuandika kwa Kiswahili tuzungumza tu kwa jumla sijui unaonaje katika Gabriel ah sisi leo tuko hapa tungependa ku, ku, kuzungumza Kiswahili tu, tuimarishe Kiswahili na pia mapenzi yetu kwa Kiswahili yaongezeke ili tuendelee hivyo hivyo tuongee tuimbe sijui kama kila mtu anaweza ku, kusikia vizuri ni kama pengine kama uko na earphones earphones kwa Kiswahili hapo utanisaidia lakini kama uko na earphones <laughs> umezaeka if it, but mimi nakusikia vizuri lakini sijui kama wengine wanakusikia vizuri so sawa sipendi lakini nitabidi nimefanya hivi tunakusikia mnanisikia kwa vizuri tu eh mimi nakusikia fibian mimi nakusikia hapa lutomia Sawa, kusikia. Mimi pia nakusikia Sidian. Sawa. Kila mtu ananisikia. Sasa unanisikia? Nafikiri huyu ni shabiki ametokea mshabiki mkubwa. Nakusikia sana. Mimi ni shabiki mkubwa sana. Karibu sana Jumali, unanisikia. Asante sana Fifi Antasa. Na wengine naona Bilha, Mariana. <laughs> naona watu ni wengi leo. <laughs> Habari za mchana Bilha. Habari za mchana ni salama huku kwetu Nairobi. Na yeah. tunafurahia sana kumuika pamoja na kujifundisha Kiswahili leo. Karibu sana <laughs> kwenye jukwaa. <laughs> Wewe leo unge, unataka kujifunza kitu gani? Mimi nataka kujifunza jinsi ya kuanza kuandika shairi, vitabu, fupi fupi, hadithi fupi fupi haswa za watoto zile ambazo hatuna sana Kenya. Na sijui ni kwa nini hatuna vitabu vidogo vya watoto vya kusoma vile vina picha na maandishi na kila kitu. Kwa kweli hatuna nyingi. Mhm. Mm mm. Ningependa kuwa mwandishi bora <laughs> wa vitabu vya watoto. Asante. Kwa hiyo wewe ni mwandishi wa lugha ya Kiingereza. Sijaanza kuandika bado, lakini uh, mimi ni mwalimu wa Kiswahili, lakini ningependa kukuza talanta yangu ya kuandika hata kama ni shairi, hata kama ni vitabu vya hadithi fupi fupi kwa Kiswahili. Mimi ni mwalimu wa Kiswahili. Na Kifaransa. Ni mwalimu wa Kiswahili. Na Kifaransa. Ah, mashallah. Vizuri sana. Unasomesha shule gani pengine? Ah, nasome nasomesha shule ya Wajerumani ambayo iko barabara ya Limuru. Okay. Unaelewa? <laughs> Ndio, nasomesha okay. eh okay. E, kwa sababu walimu hatuna bahati tupo nyumbani pengine uh, ufundisha watoto masomo ya ziada sasa kuendelea na mtala kumekuwa ngumu kidogo lakini tuna tunashukuru Mungu kwa haya tunaomba tu tuwe salama na tusiwe na covid 19 kwa kuwa imeathiri watu wengi kikazi kifedha hata tujue kutakwenda vipi tunaomba makataa yaondolewe na uh, hapo uh, juni kisha tutakuwa salama. Mhm. Ndio. Aya, aya, aya nimekusikia. Edward Hujambo. Edward Mogus. Unanipata? 
Huyo sijamsikia Hussein Hasim Habari za mchana namuona Mary Adhiambo karibu sana mgeni Ojambo Patricia Molin Mataga nafikiri un rafiki yangu rafiki wa Facebook Patrick Baraza okay karibu sana Patrick <laughs> Haya sasa twende tukaanze na kikao chetu rasmi Ah uh, tulisema wiki iliyopita kwa wale ambao hawakuwa tutaanza kwa kusoma hadithi kama vile nafikiria wengi mnahamu sana mnahamu ya kujua namna ya kuandika kwa Kiswahili kuzungumza kwa Kiswahili kuandika uh, hadithi mbalimbali hadithi fupi hadithi za watoto wadogo na sio kweli sio kitu kigumu kama vile tunaongea kila siku nafikiri kila mtu anaongea Kiswahili sijui kwa nini watu watu kila sehemu au kila mara wanakuwa na dhana kwamba Kiswahili ni kigumu. Sioni ugumu wake kama ni lugha yako ya mama na ni lugha yako ya kwanza sielewi kwa nini tunakuwa tume tunakuwa na hiyo dhana kwamba Kiswahili ni kigumu wakati ni, ni lugha yetu. Na tulisema uh, kwamba ndio mwanzo. Baada ya miaka kadhaa nafikiri au miaka inaokuja tunataka bara letu la Afrika litambulike kama bara la wazungumzaji wa lugha ya Kiswahili. Sijui kama mnasikia maana mimi sisikii mtu. Ndio mimi nakusikia vyema. Okay. Oh, mbona nice kama mmenyamaza sana. Mpaka nafikiri na, naongea na mitungi ya. Sijazoea kuongea peke yangu. <laughs> Now Ndio tupo mimi nipo tunatuza lakini Kila mtu ananipata vema Okay Sawa 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 karibu sana Elias Muhatia Sawa karibu Haya nafikiri uh, kama vile tulisema tunanunua vitabu sasa leo mimi nina kitabu kidogo hiki sijui kama kila mtu anakiona hichi kitabu kinaitwa kisasi hapana kinaonekana eh eh bwana edward nakiona penon unakiona gabriel nakiona sana hichi tukiona hichi kitabu ni kitabu kidogo sana cha watu wanafunzi wa shule za msingi uh, kinaitwa kisasi hapana kimeandikwa na marehemu profesa Ken Walibora sijui kama nilipendekeza wiki iliyopita kwamba tunaanza mtu ambaye anakuwa na ari ya kuzungumza lugha ya Kiswahili na kuandika nafikiri siri ni, ni moja siri ni kusoma vitabu hata mimi nilianza kwa kusoma kitabu. Hakuna mtu anayezaliwa kijua jambo. Unajifunza hapa hapa duniani. Na kukua na kwanza unakuwa na, na ule moyo na ari kisha watu kama sisi tunakupa motisha, tunakusukuma kweli na pia wewe unajisukuma. Wazungu wanasema passion. Passion is, is everything. Kwa hiyo tukianza kwa kusoma vitabu vidogo vidogo ambavyo sio nafikiri sio hadithi ndefu kwa hiyo kwa mkao mmoja nafikiri kama dakika salasini unaweza ukakemaliza hiki na ningependa kumjibu uh, rafiki yangu Bilha sijui kama ni Bilha Bilha upo na halo Bill mm. Nasikika Tunakusikia vizuri Nakusikia vizuri Nasikika Nipo nipo Aha Nakusikia vizuri Asante asante nilitaka jibu lako tu <laughs> Sasa hapa siwezi kusoma hii hadithi kwa leo yote. Ningependa tujumuike kwa kusoma vitabu. Mimi mwenyewe sio kwamba mkanunue hichi kitabu. Hapana, mimi mwenyewe nimeamua kusoma hichi kitabu na niweze ku, ku, kusema tu sifa na namna ya kuandika kwa Kiswahili. Kwanza kitu ambacho unaandika kwa Kiswahili ni kitu ambacho unakifikiria wewe mwenyewe. Alafu nafikiri kalamu yako itakuongoza. 
ukianza tu kalamu yako itakuongoza ikiwa wewe ni mwandishi na siri hata kiingereza ni hivyo hivyo hata kwenye ushairi na siri kubwa ni kusoma unasoma unapata mawazo unapata motisha na sisemi usome uandike kazi za wengine Mm-mm. unasoma unapata fikra unabuni hadithi zako ukitembea mazingira watu wageni nchi mpya mapinduzi ambao huku yatarajia kama mapinduzi ya ya ulimwengu huu kwa sasa ni ya maradhi ya corona ni kitu ambacho haukutarajia kwa hiyo unaangalia vipi unaweza ukaandika na sasa nimependa nisome hadithi ya hapana kisasi ama kisasi hapana ni hadithi ya mtoto mdogo wa kiume ambaye ameandika hapa kwa hichi kitabu kama ameandika kama barua ni, ni mfumo wa barua hii aloandika akimwandikia baba yake sasa hapa mimi nilivutiwa na hii hadithi kwa sababu nasikia wengi wenu weekend hii itakuwa sijui father's day au ni kitu gani kwa hiyo inakuwa sad kwa mimi kusoma hadithi ambayo ni ya persona ni mtoto wa mvulana na namwandikia baba yake kwa hiyo weekend hii tunakuwa tunazungumzia um, tunakuwa tunazungumzia watu viumbe wa kiume tu <laughs> huyu mwandishi anaitwa Kido anamwandikia baba yake barua sasa yeye ameamua kuandika hii hadithi kama barua kwa sababu amekuwa ameishi miaka mingi bila mzazi wake wa kiume kwa hiyo anawasilisha ana, ana ujumbe wake kupitia barua alafu anaelezea kama mtoto mdogo anaelezea shida zake zile anazipata nyumbani, shida anazozipata shuleni, shida anazozipata na marafiki zake, shida anazozipata kwenye fikra zake. Na anakuwa anashindwa ni kwa nini? Mambo mengine, watoto wadogo vile huwa wanauliza maswali, Ma, mengine hawezi kujibika, mengine yanajibika. Yana kwa mfano, ningependa na ningetamani niwe na mtoto ambaye anaweza kusoma Ningetamani pia feno na ngekua na sauti ya kitototo hivi angeweza kusoma hii hadithi. Lakini na, nafikiri hana hichi kitabu. Kwa hiyo leo nitasoma tu kwa sauti yangu. Nitasoma kama kurasa moja mbili hivi. Alafu utakuwa unaelewa nitaeleza sifa za huyu mwandishi ambao ni mtoto mdogo. Kwa sababu leo hapa tuko kwa kwenye kuandika baada tutazungumza maswali yatakuja alafu kama kutakuwa na muda tutakwenda kwenye burudani ya mashairi sasa kwenye kisasi hapana huyu mtoto anaitwa Kido Kido anamwandikia baba yake barua akimweleza shida za nyumbani zile mama yake wakati mwingi anashinda akilia watoto wenzake wanamuudhi labda kwenye michezo Ye, majirani wanawaonea kwa sababu wao ni watu maskini mara mara wakati mwingine wezi wanakuja kuiba mifugo yao umeona kwa hiyo anaelezea na fikra za kitoto japokuwa mwandishi sio mtoto lakini ni ametumia hii mbinu anakuwa na ustadi wa kuandika hadithi kwa hiyo pengine nisome kwenye ukurasa wa 25 kuhusu huyu kido akimuelezea baba yake mnanisikia Hello. Nakusikia Katika harakati za kumwandikia baba yake huyu mtoto kuna sehemu ambaye anaandika hivi. Lakini dhamira yangu kwenye sehemu hii ya barua sio kukuchosha na maelezo kuhusu timu ya kandanda ya wasichana wa shule yetu. Wao ni wakubwa, sio wa umri wangu. Ndio maana wanaweza kucheza kuichezea shule, wilaya na mikoa. Vile vile naamini wasichana na wavulana wadogo kama mimi wataichezea shule, wilaya na mikoa pindi wa kuwapo kidogo. Kwa sasa udogo wetu na ufupi ndio hasara yetu. Mwalimu anaifunza timu zote mbili za kadanda ya wasichana na ya wavulana. Uangalia kimo na ukubwa wa mwanafunzi kwanza. Ndipo watazame kama mwanafunzi huyu ana kipaji cha uchezaji au la. Sisi tunaamini yetu tu siku yetu itafika siku yetu itafika tutakula tushibe kama tutapata chakula tukue tu wakubwa waumbo na warefu wa kimo na kama ungekuepo hapa baba ningekula na kushiba zaidi na kujaza mwili na kurefuka zaidi 
Lakini kwa sasa sisi watoto tunashindana sisi kwa sisi. Na ndivyo tulivyokuwa tunafanya kwenye uwanja uliopo karibu na na, na, bwana, na bwawa la maji. Tulikuwa vulana kumi na moja hivi uwanjani jioni hiyo. Ilikuwa vigumu kugawana wachezaji sawa kwa sawa. Wenzangu wakaamua upande wangu uo na wachezaji watano na timu kinzani wa wachezaji sita. Walisema ilikuwa bora kuwa hivyo kwa vile mimi ni mchezaji mzuri sana. Hilo halikunitia wasiwasi. Nilijua fika kwamba mimi ni mchezaji hodari. Hata wakiwa na mchezaji mmoja zaidi si hoja kwangu. Usione kama najisifu bure, majisifu si kawaida yangu. Kama unashuku nisemayo basi njoo waulize watu huku kwetu kijijini. Waulize kama Ronaldo, Maradona au Pele sio majina yangu mapya. Majina yangu siku hizi hasa. Nakumbuka baba, nakukumbusha tu baba kwamba mara hii tulicheza mpira unaodunda. Mpira uliyoundwa ki, ki, kiwandani huko jijini. Huko huko kijijini uliopotolea wewe baba. Si vile viji karatasi tunavyovisokota na kuvifunga kamba ya katani na kuvita mipira. Samuel alikuwa amenunuliwa mpira na dada yake anayefanya kazi ya uyaya kwa muhindi. Wamjua Samueli sio? Samueli, mtoto mzee wa size lupenga. Basi safari hii tulipata mpira unaodunda unapulizwa hewa yani tuseme pumzi ambao ulitengenezwa kwa ngozi iliyoshonwa mpira mpira yani mpira hasa baada ya kugawana wachezaji tulisimika tuli goli upande huu na upande ule yani kaskazini na kusini goli zenyewe vijiti vya mbambe vya urefu kwa mbwa nyakati nyingine hata ni vigumu kujua kama mpira ulipita ndani au nje lakini gumu zaidi ni kuamua kama mpira ulipita juu ya goli au la maana hamna kijiti kilichopita juu kuweka mpaka wa goli uwanja wetu sio uwanja wa taifa na magolikipa wetu wachia mipira upitao upite hata karibu na pua zao wakisema ni juu ni juu sio bao na wamuzi na refari ni nani waamuzi ni mchezaji yote bingwa wa mabishano na kila mmoja wetu alikuwa bingwa wa mabishano ili mradi kila mtu alikuwa refari Labda ushindi mara nyingine katika mechi hizo zetu ulitegemea mabishano kuliko mabao hasa yaliyofungwa kihalali ki zile sheria nyingi wanazozikuwa nazo watu wazima katika mechi zao sisi hatuna kwa mfano hatuna sheria za ajabu ajabu kama vile kona na kuotea sasa ukimwangalia huyu mtoto ambaye anaitwa Kido ni mtoto ambaye anapenda sana mchezo wa football wacha niwite football au kandanda anamuelezea kwa barua yake anamuelezea baba yake namna wa, akiwa kijijini anavafanya wakati haiko shuleni na huyu mtoto ni mtoto ambaye alichukia sana shule hakupenda shule lakini uraibu wake hasa ulikuwa kucheza mpira na ndio maana aliamua kuchezesha mpira kucheza mpira kwenye hii hadithi yake amuelezee baba na pia baadaye amuelezee masaibu yake sitoweza kusoma hii hadithi kwa sana ila ningependa kusoma tu baadhi ya majibu ya baba yake kwa sababu alimuelezea kila kitu na wakati mwingine e, mama yake anapata dhiki analia ovyo na baadaye kidogo nyanya yake waliobaki naye ambaye ni mama yake baba yake ali, ali, alikufa akazikwa bila babake kuja kwenye mazishi ni kitu ambacho akikumwelewesha ama hakukielewa kabisa kwa nini baba hakuja kwa mazishi ya mama yake mzazi ni ma- baadhi tu ya maswali ambayo mtoto huyu ameuliza kwenye hii uh, hadithi na ni hadithi ni aina ya kitabu cha novela cha watoto wadogo wa shule za msingi sasa hapa babake anaamua kumjibu. Na pia kwenye kwenye kirejelea tu nyanyake alikuwa amekufa kwamba alikuwa anajiuliza kwa nini nyanyake aliuliwa na watu maana ni kisa ambacho alivamiwa na watu wakamuua wa kijiji kingine. Wakati mwingine unapata kuna uhasama Uh, baadhi ya majirani kule kijijini maana huyu ni mtoto wa kijijini anamwandikia barua babake ambao hajui alienda wapi alienda jijini lakini hajui anafanya nini maana tangu waende jijini hajawahi kurudi mpaka mtoto amekuwa mtu mkubwa anaweza kuandika barua anashangaa kwa nini watu wanawaonea wakati wao ni watu masikini sana wanakuja wanaiba mifugo wanawafanyia kila aina ya, 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 ya madhila kwa hiyo ndio maana unapata anajiuliza sana kwa nini na wakati mwingine anakuja na muuliza baba 
baba uliniambia niweze kusamehe watu ambao wanatukosea sisi kwa nini wale watu walimvamia nyanya na kumuua ambaye ni nyanya kipenzi changu na mamangu hasa analia kila muda na nikimuuliza kwa nini analia nasema hakuna kinachomuliza Nashindwa kuelewa. Watu wanasema mimi ni mtoto mdogo, sielewi mambo, lakini mbona mimi naelewa mambo? Kwa nini mama analia kila wakati? Hana sababu. Kwa nini kwa nini kwa nini uh, nyanya liuliwa na majirani? Hivi baba kweli unaniambia ni wasamee watu? Hapana. Tusiachie Mungu hiyo kazi ya kusamee samee. Pia na sisi Ukija baba kwa sababu naamini kama ungekuepo mambo haya yangefanyika ungeyafatua wote ungelipiza wote hakuna jambo baya lingetokea kwa hiyo wewe baba ungeweza kufanya haya mambo napata dhiki kwa sababu wewe baba haupo karibu na mimi wewe uko mbali na sijui ulienda wapi sija kuona wala sija kusikia kwa muda mrefu mpaka nimekuwa mtoto mkubwa na mimi naona bora tulipize kisasi alafu tukishalipiza hichi kisasi basi hapo pengine Mungu atusamee na sisi. Kwa sasa ah sasa wa... Sasa akamjibu babake. Anamwambia hivi. Narejelea tena mauaji ya nyanya. Wewe unaonaji nyanya yangu ambaye ni mamako mzazi. Uone kwamba labda afadhali nilipize kisasi. Ha, la, tulipize kisasi. Yaani wewe ukishafika huku tutafute silaha, silaha kali kuliko zao. Tuwakusanye wana kijiji wote hapa, twende kwa ukoo wa dereva wa mkuu wa wilaya ambaye alivunja miguu kama nilivyovunjika mimi. Kisha tuwamalize wote. Tulipize kisasi, alafu Mungu atusaidie. Tumwachie Mungu peke yake hapana tusimwachie tujisaidie kwanza kisha Mungu atusaidie wewe unaonaje sasa baba hapa akaja akamjibu mwanawe anamwambia nashukuru sana kwa kuuliza maswali yako bila kuogopa maswali mengi kweli kweli yote ni maswali muhimu mimi nafurahi sana nina mtoto anayeuliza maswali tangu mwanzo nikiomba Mungu anipe mtoto mwenye tabia ya kuuliza maswali. Waswahili usema uliza si ujinga. Nafani hilo ni kweli. Hata hivyo, sisi watu wazima mara nyingi ubabaisho sana na maswali ya watoto wetu. Usishangae kwa nini sisi watu wazima ushindwa kujibu maswali ya watoto kama wewe. Usishangae kwa nini mara nyingine hata tukiajibu kuwa majibu yetu hayaridhishi. Utakapokuwa mtu mzima utaona ni kwa nini wakati mwingine huwa ni vigumu kujibu baadhi ya maswali ya watoto wako. Kama vile sisi watu wazima. Utaogopa kuambia baadhi ya mambo kwani ni mazito zaidi kwa watoto kutambua. Mara nyingine ni kwa sababu hata sisi wenyewe hatujui vile dunia inavyozunguka. Hatujui vizuri sana kwa nini mambo yanakwenda yanapopenda. Aidha kila kizazi kinapitwa na wakati wake ambao ni tofauti sana na vizazi vinavyotangulia au vilivyotangulia mambo yanaojiri wakati wetu sivyo yanavyodhihirika wakati wa watoto wetu na watoto wao na kuendelea Mandela wakati wetu sisi tulikuwa hatujui kompyuta simu tamba televisheni digitali na kadhalika lakini kizazi chenu cha baadaye kina tajriba pana ya kujua na kutumia vifaa hivi pasi ya woga ujinga wala kusita sita kwa hivyo chuie radhi mara nyingine hata hivyo usiache mapenzi yako yafanye usahau umuhimu wa kusoma. Masomo ni kitu cha maana sana maishani mwa mtu. Usidharau masomo, usichukie kusoma. Penda kusoma kama vile unavyopenda michezo. Kila kimoja kiwe hivyo hivyo. Kina, umu, kina umuhimu wake. Michezo inaweza kukupa sifa, labda pesa kama zile wapatao baadhi ya wanariadha au wanasoka kwa kulipa kutoka nchi kadhaa barani Afrika. Na masomo hivyo hivyo yanaweza kukupa sifa na pesa eh, na uelewa mpana wa mambo. Tazama. Kama hukwenda shule, basi usingeweza kuandika barua hii ndefu kama ile ulivyoniandikia. Mwenye umekubali hilo katika barua yako. Subhanallah. Jinsi ulivyoandika barua nzuri. We, nakumbuka vile nilivyokuacha ukiwa huna habari yoyote juu ya kuandika. Kwa ufupi, cheza na usome. Sasa nitakomea hapo kwa hadithi yangu ya leo. 
Uh, nafikiri dadangu Bilha kama umenisikiliza vizuri huyu mtoto kido ameandika na sifa za utoto kwamba ana maswali mengine hata hayawezi kujibiwa na watoto wana hizo sifa ambazo wanauliza maswali mengine hata uwezi kuyajibu au mengine ukiyajibu yatakuwa yanaathiri basi ukuaji wao kwa, kwa hiyo ndio maana unaona wazazi wakati mwingine hupata kuambia mambo ambayo sio kweli ama kuwadanganya sio kwa sababu amependa kudanganya lakini ni kwa sababu ya kimo ama umri wa mwanafunzi wa mtoto na, na namna anavyoyaelewa mama Sio kama unanipata Ndiyo tunakupata mimi mwenyewe nakupata vizuri Ah, nafikiri ni upande wangu basi. Kwa nini? Naam. Ah, nafikiri uko sawa na mimi nakupata vizuri, pengine wengine waseme. <laughs> basi wengine semeni. Nakupata <laughs> pia. Aha. Elias Muhatia. Unanisikia? Uh, na kusikia vema sana na kufuatilia hadithi pia na kufuatilia mazungumzo. <laughs> <laughs> Asante. Griffins tulikuwa na wewe wakati uliopita. Griffins Venus. Sijui um, kama nimetamka vizuri. Karibu yeah. tena. Na asante kwa muda wako kunisikiliza. Sasa hii hadithi ni hadithi nzuri sana ya kusisimua. Ina sifa nyingi kwenye uandishi wa hadithi fupi. Kwanza kitu cha kwanza ukiandika unajiweka katika ile hali na akili za mtoto. Inalingana unataka kuandika mtoto wa kimo gani, wa size gani, wa umri gani. Kwa mfano hichi kitabu kimeandikwa mtoto wa shule ya msingi. Uh, nitasema lower primary ambaye ndo amejifunza kuandika. Wakati wetu tukifika darasa la nne ndio tulikuwa tunaandika kwa biro pen tuliacha kuandika kwa pencils ziko na raba sasa tunaingia kwenye ink tunaandika wakati huo ndo unafundisha namna ya kuandika insha au composition sasa wakati ni kimo ni umri ambao huu mtoto ameweza kujua kuandika hata baba yake pale anasema nilipokuacha huku kuwa unajua kuandika na hivi sasa umeandika kama vile uliyoandika hii barua vizuri na barua ndefu sana kwa hiyo kwa ufupi cheza na usome anajaribu kumuelewesha sifa nyingine ya huu mtoto anavyoandika the, the, the choosing of the language nafikiri wengi hapa mnaandika kwa Kiingereza mtanisamea Kiingereza changu uh, namna unavyoteua maneno maneno usiandike msamiati mgumu kwa sababu ni watoto wadogo utamchosha mtu akili hata mtu mzima when you read something which has so many vocabulary so words that you do not understand really unashinda kwa dictionary it becomes boring you want to read a story at at at, at a go with a very nice uh, flow na ina hivyo hiyo sifa inaendana kwa kila kwa kila namna ya uandishi iwe ni Kiingereza iwe ni Kiswahili iwe pia ni hadithi ya mtoto mdogo au mtu mzima usiweke maneno magumu ambayo yatamkanganya ama yatakanganya msomi aweze kuwa ana divert thoughts zake ama fikra zake um masimulizi alivyosimulia hii hadithi amesimulia kivi yake roho yake there is no faking in this kwa sababu huyu mtoto anaeleza kila jambo. Kwa nini watu wa huku nikiuliza maswali hawapendi kunijibu? Nafikiri we baba ungekuwa hapa ungeweza kunijibu maswali ambao mimi mwenyewe nayauliza, yani ridhishe mimi mwenyewe. Kwa hiyo ye yeah, kwa hizo akili anajibeba kwa ile akili ya mtoto mdogo. Na hii barua ni ya ni ya kirafiki. Pia unaangalia malengo hadhira yako. Hadhira yako kwa kizungu ni nini? Sijaelewa. You you want to know? <laughs> Yes. Um, are right audience. to your audience. I think so. Yes. Your audience. Kwa hiyo una 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 unaangazia mambo hayo. Unaandikia nani? Ndio maana una utapoa utapata ni rahisi sana kuchagua uh, mbinu ya kuandika. Na ukiangalia nilipokuwa nasoma methali. Nafikiri kila mmoja wenu hapa aliwahi kuandika insha katika shule za msingi na pia shule za sekondari kama sijakosea. 
ulikuwa unapata mtu amejaza misamiati mle ndani katika katika kila aya unasema unaandika methali kwa sababu mwalimu alisema ni lazima uweke methali unapata kila mtu ameandika methali na una, unaanza kujiuliza kwa nini mimi nimeandika misamiati methali kwa nini mimi nimepata alama kidogo kuliko yule unapata unapachika mambo ambayo hatayaeleweki hayaendani na hadithi umeona eh lazima uangalie misamiati yako kama inaendana na hadithi usipachike mambo ambayo kwa sababu tu ni lazima yawe Mm -mm. Just because you want that, you want to color your language doesn't mean that you just uh, put in so many um, adjectives, so many coloration. You just use simple things which will make your audience to understand you better. Alafu um ametumia pia mazingira, your environment and environment as well. Mazingira ya huyu mtoto ndio aweze hii barua iweze kuwa nzuri sana na aweze kumfikisha baba taarifa ametoka kijijini kwa sababu pale kwa katika kijiji ukitaka kujua ni kijijini huyu mtoto pia hadithi yenyewe kuna picha mle ndani wakati mwingine anatoka shule bila viatu wakati mwingine wanachezea ule mpira ule mpira wa kutengeneza na makaratasi ndio maana baadaye namuelezea babake siku hizi tuna Samuel alinunuliwa mpira wa kudunda wa kuweka pumzi si ule mpira wa makaratasi kwa hiyo ni kijijini huku anaenda shule bila viatu ayo alipokuwa mgonjwa ama mama, mama yake alipokuwa mgonjwa usafiri kule ni wa baiskili unaweza pia ukajua huyu mtu anaandikia kijiji gani tunajua kwetu Kenya watu ambao wanapenda baiskeli ni watu wa kutoka magharibi waluya <laughs> kwa hiyo wakati mwingine unaweza japo kuwa sio vizuri kuandika hadithi uki, uki, ukielekeza kwenye ukabila nafikiri kwenye mtaala wetu wa Kenya au serikali nafikiri sio vizuri iwapo utakuwa unaangazia ukabila kwa kutangamanisha kuta, utangamano itakuwa ni jambo nzuri lakini kama unaandika kitu kama ukabila kitu kama dini kwa mina ajili ya ku, ku, kuoneshana hawa ni wabaya kuliko hawa haifaliwi kwenye mtaala wetu wa serikali na pia nafikiri hauta utakuwa unafunza jamii kitu gani utakuwa unaendeleza ule uhasa wa ukabila ama wa dini kwa hiyo ukiteua mambo mengine ya kuandika lazima uangazie mambo hayo lazima uangazie mambo hayo na uwe uwe makini sana Usi, usiele, usielekeze jamii uh, kwa ubaya kwa mfano zamani tulikuwa tunasoma primary english. Tulikuwa tunasoma Mary Mary and John, Mrs. Kamau and Mr. Kamau. Nasikia siku hizi ukipenda uki, uki mfano wa sentence. Mary has a blue pen. Ni tofauti sana na mtu akikuonesha mfano wa sentence Mary has a knife. Kitu utachokufikiria baadaye hapo anataka kufanya nini na hiki kisu kwa nini ameshika kisu huyu mtoto mdogo pengine anataka kupigana na sila yake hapa ni kisu hapo unajiuliza unakuwa unaelewesha jamii kitu gani kwa hiyo unaangalia katika mazingira yako environs na environments unamwandikia nani na unataka kupeana ujumbe upi kwenye jamii yako nafikiri hapo nimemaliza kwenye hizi sifa Sijui kama sifa zingine ambazo ni za hadithi eh, nyingine kama vile had, short stories, uh, novellas, prose za hatuwezi kuelezea sasa kwa sababu ya muda. Tunataka tuna, tunapeana kidogo kidogo kama tembe. Tuna waswahili wanasema utamu wa njugu ni ule moja moja. Usileote kama gidheri. Kwa hiyo leo tuzungumzie tu sifa za hadithi za watoto wadogo. Nafikiri nimemjibu Bilha na wengine ambao wananisikiliza. Haya kama kuna maswali mko hapa mniulize maswali kuhusu kuandika kama umesikia neno ambalo hujalielewa kwenye hadithi yangu unaweza ukauliza pia. Eh ndio mimi yangu si swali ila ni kuzingatia tu yani hapo pamoja ambapo umesema ati um, kuna watu wanaangalia kabila 
kwa kuwa Kenya tuna kabila nyingi na mtu anapaswa kuwa mwangalifu anapoandika lakini mm. kuna mambo mengi mazuri kuhusu kabila zetu kuna mambo mengi ya kupendeza kuhusu kabila zetu ninafikiri nategemea unaandika vipi kama unaandika kusifu kabila na ya watu kusifu mambo ya watu wenye wanafanya mambo yao nafikiri hiyo ni sawa lakini kama unaandika kukashifu au kuweka chini watu fulani nafikiri hiyo pia lazima uzingatie sawa sawa kabisa sawa kabisa lazima uzingatie mambo hayo ni muhimu sana ni muhimu sana hata kwenye majina kwa sababu kwenye majina sisi wenyewe manake tume tumeathirika sisi wa Kenya tumeathirika na tukiona jina tutakuwa tunajua ule anatokea kwenye upande upi wa Kenya ni kabila la vapi kwa hiyo tunaangazia pia na majina ndio maana unaona uh, baadhi ya waandishi wa Kiswahili wengi wanatumia majina ya Kiswahili sio kwamba hizi hadithi hazipo ama mambo haya yafanyiki kwenye pande zingine za nchi lakini majina ya Kiswahili yanafaa yanakuwa kwa urahisi sana kwa sababu mtu hawezi kujua huyu anatokea kwa kabila gani umeona ama huyu ni wa dini gani ukitumia kwa mfano uh, kuna tofauti ya jina Suleiman na Sulemani kwa mfano au Solomon Solomon sasa ukiandika hadithi useme Suleiman moja kwa moja mimi nitakuwa na huyu ni uh, nitakuwa najua huyu ni ni muislamu ukimtajia Solomon nitajua nitashangaa kwa nini ni Solomon pengine nitajua ni ni, ni, ni Mkristo maana sio sio Suleiman ni Mkristo alafu tena nitakuwa naangazia yuko kwenye mazingira yapi hapo nitakuwa najua mahali anatoka kwa hiyo nimelipata na umesisitiza umesisitiza vizuri bilha ni vizuri tuangalie mambo kama hayo hasa hasa tukiandika kwenye haya mazingira yetu ya ya sasa Asante mm -hmm. sana Swali lengine karibu, karibu sana thank you thank you the poet Okay okay naomba kuzungunza Eh karibu. Asante. Natuma hii sote wazima. Uh, mwanzo nadhani nitakuwa sijafanya haki uh, uh, kama sitajitambulisha naitwa Hussein Kasim, uh, mwandishi wa kazi za Kiswahili. Na kama pia sitafanya Naitwa Hussein Kasim. Naandika kazi za Kiswahili. Karibu Hussein. Asante, nashukuru. Sasa kama sitakupa uh, sifa hii nadhani nitakuwa nimefanya makosa, sitakuwa nimefanya haki. Mwanzo sauti yako tambua kwamba ni nzuri. Ah, uh, kisha, kisha mimi nimefaidi sana maana naandika hadithi nyingine, uh, nafanya fasihi uh, za watu wazima, hata tumeshirikiana kufanya kazi zingine, lakini zikatoto sijafikiria. Naona kwamba kuna pengo. Kwa hivyo uh, ulivyozungumza nimepata hamasa sana na nashukuru sana. Kwa hivyo wakati tunatamatisha naomba ni ku uh, ni kurushie ubiti mmoja. Asante. Na, nashukuru, nashukuru. Uko uhuru, uko uhuru kaka Hussein. Na asante sana. Ni, nimejisikia vizuri kwamba unafanya kazi za Kiswahili kwenye fasihi. Kuna kwenye ukurasa wangu wa Facebook niliona leo asubuhi watu wanauliza kwa nini siku zote tunanulia watoto wetu hadithi za Kiingereza, wanaona katuni za Kiingereza kila wakati na hakuna vitabu vya Kiswahili. Nafikiri pia mtu alikuwa ametaja kwamba hakuna vitabu vya Kiswahili. Kwa kweli, uh, itasema sisi tumekuwa wavivu. Sio kwamba tumekuwa wavivu kwamba hatuandiki. Vitabu vipo vingi sana. Ukienda Longhorn kuna vitabu vya watoto, ukienda Oxford kuna vitabu vingi vya watoto. Huwezi kuvimaliza uwezi kuimaliza. Nimeona pia kuna kipindi cha Kiswahili kinaitwa Akili ya Akili. Tunapiga hatua. <laughs> Hata hao Waingereza walipokuja walikuwa wana, wame, walipiga pia hatua kama sisi tunavyofanya. Kwa hiyo vitabu vipo vingi sana. Kama una muda wewe mwenyewe unaweza ukaagiza kwenye textbook center, kwenye Instagram page yao, unaweza ukajipeleka mwenyewe Kijabe Street ukatafuta pale. Vitabu ni vingi sana, vingi sana. Nafikiri tunakuwa tu uh, 
Yaani tunafikiria kwamba watu hawaandiki vitabu. Na kama unafikiri kuna kuna hiyo gap. Jiingize mle ndani pia na uweze kuandika. Tukuze Kiswahili kwa pamoja. <laughs> Um Bwana Fanon Sijui kama upo au umeshaondoka Nipo upo Ila nakupata kwa shida sana Nimefurahia Mhm uh umetupa kwanza kuangalia kada za za watoto Mhm Eh ndio sana Na sina swali kwa leo lakini ni kusema tu asante uh, kwa kwa ma, ma, maelezo hayo Mhm sawa sawa asante ni, ni me, niliona pale umejikakamua sana ulikuwa unapenda lugha ya Kiswahili lakini chuoni ukapotea njia si yule ulipotelea njia vipi na nakuona hapa ungekuwa umepotea njia kweli unge usingekuwa hapa karibu tena kwenye usomi wa Kiswahili nikaona umesoma kazi za Shaban Robert ukasoma kazi za marehemu profesa Walibora na kazi za nili, ni, nilisikia umetaja kitabu cha utengano Said bin Said marekebisho tu huyu anaitwa professor Said Ahmed Mohammed nafikiri kuna kuna Said Abdullah na kuna Said Ahmed Mohammed lakini Said Ahmed Mohammed ndo aliandika utengano na nyota ya rehema ya mtimbo Asante kwa Asante sana kwa marekebisho leo. Sasa nipa changamoto ya kuendelea kuendeleza somo wangu wa Kiswahili na nimefurahi sana. Najikaza kisabu. Asante sana bi Fibian kwa kutusomea uh, maandishi hayo. Uh, kwa kweli tungependa sana tuimarishe a uh, Kiswahili na mimi ningependa nikue kwa mstari wa mbele ili tuimarishe uzungumzaji wa Kiswahili. E, swali langu ni kuwa si swali ni ningependa kuuliza kama uh, pengine kama uko na uh, recommendation ya resources za Kiswahili. Pengine kuna kuna mtu kama Mariana anafanya YouTube videos anaweza anaweza eka link yake kwa chat ili watu waone ama kama kuna resource <laughs> resource yoyote tu yenye inaweza tunufaisha ili tuimarishe uh, Kiswahili pengine unaweza unaweza pelezea ili tutakute pengine ni YouTube ama Facebook ama uh, mali popote tu ili tuimarishe uh, uzungumzaji na pia uh, weledi wetu katika Kiswahili. Asante sana. Ah uh, ndio Gabriel, asante uh, sana kwa kuni to mention me. <laughs> Kunitambulisha kidogo. Nimeona kweli hata huku nyumbani ambapo ninakaa, naona watoto kila wakati wanatumia Kiingereza. Kila wakati kama si lugha ya mama ni Kiingereza. Lakini kweli sisi wazungumzaji wa Kiswahili, wapenzi wa Kiswahili, tumezaliwa hapa Kenya, lugha yetu ya kwanza ni Kiswahili kwa wengine wetu, ingawa tuna lugha ya mama, lakini haistahili. Kila mtu anapaswa kuongea Kiswahili. Tumezungumza Kiswahili to, tangu totoni mimi sioni haja ya kusema ti haujui Kiswahili au hawezi kukizungumza kama wewe umechukua miaka zaidi ya miaka ishirini ukizungumza iki Kiswahili inaanza na sisi na inaanza na sisi na ili tufikie watu katika jamii tuahimize kila siku wajifundishe Kiswahili na wazungumze Kiswahili haya mimi njia moja ambayo nimetumia ku kufundisha watu Kiswahili nina YouTube channel inayoitwa Kiswahili with Mariana 
na ninajaribu sana kuongea pole pole ili tusaidie wale ambao wanaanza kuzungumza Kiswahili ili wawe wapenzi wa Kiswahili. Kuna link hapo kiunganishi ambacho nimekiweka hapo Kiswahili with Mariana na ningependa uende YouTube na ubonyeze kidude cha like upende na ujiunge na mimi katika kufunza kila mtu Kiswahili. Mashallah, sijui kupigia makofi. <laughs> Asante sana. Asante sana. Naona hatua ni kubwa hapa, siko peke yangu. Ah, link ni zimo teletele za kujifunza Kiswahili. Zipo nyingi sana. Ni watu tu they just assume that so is a dead language. Na siri mimi nikianza kujifunza Kiswahili maana nimeanza nikuwa nasema mtu nikiambua kwamba Kiswahili ni dead language. Sio kwa nini najifunza Kiswahili. Lakini nikajiuliza kwa nini nisijifunze? Na nashukuru sana kwa juhudi zako Mariana kufunza watu Kiswahili na sijui kama watu wa Kenya Writers Guild wana hiyo link yako maana nasikia kila mtu akiingia hapo anasema Kiswahili ni kigumu sijui ni tayari watu wanauliza tunapiga hatua ukianza kujifunza hivyo hivyo unafika mahali watu wanasema ha ulichwa lini ulianza lini ulifanya nini subiri nikwambie kitu hili nafikiri sitakosea nikisema ndio dhahabu yetu ndio baki maana hao ni watu wa rangi wake wame wame wamekuwa kila kitu wamenyakuwa kila kitu nafikiri hapa kama ndio nikosea kama kuna mtu mmoja wa kutokea huko anamisikiliza sina ubaguzi lakini <laughs> ukiangalia baadhi ya vitu nyingi discoveries nyingi naona zinatokea kule na hichi Kiswahili ni chetu hasa sisi wa Kenya Afrika Mashariki kwanza pia chama cha Afrika Mashariki misheni ya Afrika Mashariki tulipanga kwa pamoja kwamba ni, ni juhudi za kila mmoja kuendeleza Kiswahili kwa miaka 10:15 tulianza kama mwaka wa 2016 na siri direcho unakumbuka tukua Uganda profesa Simani kuuliza <laughs> kwamba kila mmoja awe na awe na bidii kila mmoja afanye afanye jambo kuendeleza Kiswahili na mimi kama napenda kujiita msanii napenda kuendeleza Kiswahili kupitia sana yangu aidha kupitia kwa lugha yangu Kiswahili kuzungumza au kupitia mashairi yangu au kupitia makala yangu ya kuandika tu kwa hiyo kitu ambacho tulichobaki nacho hapa peke yake Afrika ukiangalia kwa makini ni lugha yetu ya Kiswahili kwani hamjivunii lugha yenu kwa nini tunakuwa na dhana kwamba Kiswahili sio lugha Kiswahili ukiwa ukiwa mswahili we ni mjinga ama huelewi mambo si Tanzania wanaongea Kiswahili na wanaendelea eh? wameumizwa wapi kama sisi wenyewe tungekuwa na hichi Kiswahili sidhani leo hii tungekuwa tunajua kitu kinaitwa ukabila sidhani kwa sababu kama lugha ingekuwa ni moja ungeweza kujua mtu huyu ana, anafanya mambo gani huyu ni mkamba huyu ni mjaluo huyu ni nini mambo mengine kama hayo tungekuwa tumeyazima na hivi tuki, tukihimizana kwamba tuwe na lugha moja tuseme kwa lugha moja nafikiri utapiga hatua pia kuleta amani na kuendeleza lugha kwa pamoja kwa sababu lugha ya Kiswahili nafikiri ni lugha tamu sana ni lugha inayoleta mapendo au niseme amani kwa hiyo mkiniunga mkono tutakwenda sambamba tutasonga pamoja Ndiyo, uh, mimi nakubaliana nawe sana 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 kwa kuwa Fibian unaangalia na kila mtu Kiswahili ni lugha ambayo inakuwa tusipokuwa na uweledi huo 
sidhani kama tutafika mbali kama Kiingereza ishakuwa Kifaransa ishakuwa Kijerumani ishakuwa imefika sisi kweli tusipochukua Kiswahili na kukimbia nacho sidhani kama kitafika mbali sisi wenyewe tusimame nacho tuseme hii ni Kiswahili na tunakipenda sisi ni wapenzi wa Kiswahili kila siku mimi kwanza mimi sana watu wanapochanganya ndimi msichanganye ndimi kwa sababu kila siku tunajifundisha watoto wanatuangalia sisi hata mle nyumbani unapata mna watoto wa jirani mnapata mna watoto wa mahusiano mengine wanakusikiliza kila wakati unazungumza na wewe ungependa kuwa mtu aina gani chukua Kiswahili kimbia na chukua mpenzi weka kwenye moyo wako na kwa kweli tutafika mbali tutakuza Kiswahili na jua mpuna misamiati mengi ambayo hatuna lakini kama tunayo sisi wenyewe tunakaa chini tunaangalia tukitohoa neno hili je kitakuwa kizuri tuendelee na tuikuze kabisa Asante Asante nafikiri kila mmoja wetu amesikiza hoja yako ambao ni maana sana Naomba kuchagia. Naam. Naam, endelea, endelea. Hello. Pole vinki tumekupoteza. You can unmute. Haya, mwanisikia sasa? Naam, nakusikia. Aya nasema Gabriel kasema kuwa ni wapi kuna ni wapi resources unaona Mhm Ah uh, ningependa kati ya yenye umesema kuna kuna hiki kipindi ya bacho huja Jumamosi pale ile Jumaisha Nuru ya lugha uh, Yes na nakubaliana na kuwa wewe wakijua yupo yupo yule nahodha Hassan Wanawari Um. kuna mengi kuna mengi kuna mbegu wanaweza kujifunza mashairi uh, pia kuna maswara falsafa yani philosophy wao na mhm mm kuna mengi kuna mengi wanaweza kwa hivyo hiyo hiyo ni jia moja ama hiyo ni uwanja mmoja ambao wanataka kujifunza Kiswahili wanaweza 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 kujoin yani wanaweza wanaweza kuja pale wanaweza kuja pale wa, wa, waweze kusikia mengi waweze kujifunza waona mm -hmm. kwa mfano kwa mfano leo leo lipo jabu alipolisema kwamba uh, kuna yale maneno fulani katika jamii tukizungumza yaweza mm -hmm. yaweza ya, ya kukosa heshima mm -hmm. waona mm -hmm. Mm -hmm. Kwa mfano kwa mfano kwa mfano kwa mfano mtoto wa kiki akijaribu mtoto waona wa katika jamii huwa tunasema ni mjamzito lakini ukiangalia lile jina uh, kwa jamii moja ama lingine la kosa heshima waona mm -hmm. kwa hivyo kwa hivyo kwangu kwangu mimi nikiulizwa Kiswahili Kiswahili ni lugha moja tamu na yenye yenye kama kama Afrika Afrika ya Afrika ya mashariki Afrika Afrika tuna yeye yeah, Afrika mashariki ni lugha moja tukaweza kuishika tukaweza ni lugha moja tunaweza kukimbia nayo waona tunaweza tunaweza kujivunia kama kama wa Kenya kama wa Tanzania kama wa Rwanda kama wa Uganda kama Afrika ya mashariki hii ni lugha yetu kwa hivyo tofa tofa kuichukua tofa kujivunia tofa iwe kama mtoto wetu tuikuze waona mm -hmm kwamba kwamba walio wapo wapo walioondoka kama mwenda zake Ken Waribora hao washae na waona toaenzi toaenzi walichokifanya toaenzi tumezisoma vitabu zao hivi sasa sisi kizazi kiliopo sasa hivi ni vipi tutaweza kulifanya waona mm -hmm. kwa hivyo ni tuadike tuadike zaidi uh, tusome tusome zaidi na tujitume la msingi ni kwamba tujitume waona mm -hmm lazima tujitume hilo ndio mimi naweza naweza kasema lo chochote chochote ambacho kimeweza kuandikwa kwa lugha ya Kiswahili tangamana nacho jitume kukifahamu jitume kukingamua waona mm -hmm. na jitume kukielewa mhm mm mm. asante asante sija kupata jina lako vizuri ah mimi naitwa Vinki 
Vinky the Poet. Eh na kabla nisahau. Mhm. Pia kuna hili kwa ngamano la Kiswahili. Najua wewe Fabian walifahamu. Mhm. Pia pia hilo shirika waweza kuwa waweza kuwa wakija mimi miu miwe ushiriki pale na hata mwaka huu nilikuwa nikalini mashairi kadhaa pale ila jangara konona likaja ikatatiza mawili matatu ah uh, vinki the poet naomba ni jina jina lako kamili ah uh, jina langu kamili ni kelvin kelvin nani kelvin mwaniki ah Asante. Asante sana kwa hoja yako kaka Kelvin. Naam. Ah, uh, kenda kwenye resources. Uh, nilikuwa nimeanza kuwatajia ya mitandao ambayo iko kwenye mm. YouTube. Ukienda YouTube pia utaona meza ya Kiswahili na Fibian Musama. Na kwenye kurasa yangu wa Facebook na fikiri napenda sana kuzungumza kwa lugha ya Kiswahili. Resources uh, Gabriel ni nyingi sana alipotaja kipindi cha nuru ya lugha kinakuwa naomba uchukue kalamu <laughs> kipindi kinaitwa nuru ya lugha kinakuwa kila jumamosi kuanzia saa moja mpaka saa tano radio maisha mitabendi ya na mbili nukta saba 102.7 kila jumamosi kuanzia saa moja mpaka saa tano katika hicho kipindi kuna vitengo vingi kuna vitendo vya wanafunzi watoto wadogo maswali changamoto wana brainstorm kuna vitengo vya mashairi kuna vitengo vya wazungumzaji kuna vitengo vya maswali kuna vitengo vya dibaji na nasaha kuna kitengo cha gwiji wa Kiswahili ana yani they talk about experience how how far you have gone um, using our language Ume, yani umefika hatua gani? Kwa hiyo ni, ni kipindi ambacho kina vitengo vingi. Sio hicho pekee yake. Kuna kipindi kinaitwa Ramani ya Kiswahili KBC. Jumamosi nafikiri kinaanza saa 12 mpaka saa 4 usubuhi. Kuna vipindi vingi. Kuna Daula Elimu KTN. Kuna Mawimbi ya Lugha KUTV. Nafikiri pena kuna kipindi sijakifahamu jina vizuri kinakuwa F47 TV. Vipindi ni vingi sana vya radio. Na niseme tu radio Maisha kipindi cha nuru ya lugha ndicho kipindi kimenikuza mimi kuwa, kufanya mashairi, kuandika mashairi, kuimba mashairi na kufanya kazi zangu za, za Kiswahili. Makongamano conferences there are so many. Uwezi kumaliza. Kuna kongamano la taifa linaitwa chakita chama cha Kiswahili uh, nchini cha, cha taifa kuna kita, ki, uh, cha ukidu chama cha Kiswahili cha, kwe, cha kuendeleza Kiswahili duniani kuna chama kuna vyama vya Kiswahili vya vyo vingi chekike nafikiri kama hapa kuna mwanafunzi yoyote wa KU Kenyatta University kuna chama cha UAN cha Kiswahili kuna vyama vya wanafunzi wa vio wa Afrika masha, Mashariki cha Lufakita mara nyingi hufanyika Tanzania kuna vyama vya Bakita yani vyama ni vingi na mimi huenda vya hapa nchini nikaenda vya Afrika Mashariki kwa sababu ya jinsi ninavyokipenda Kiswahili kwa hiyo resources ni nyingi sana Gabriel resources ni nyingi wakati wowote kama unapenda ku, ku, ku kuhudhuria hayo makongamano maana ke mimi nilianza hivi nitakuwa na share na nyinyi hapa kwa, natuma link hapa kwenye ukurasa wangu wa Facebook uh, kwenye YouTube pia vipindi ni vingi sana kuna kurasa kwenye Facebook ni vingi aidha vya mashairi au vya lugha ya Kiswahili au vya fasihi ungeweza kujua labda historia ya Kiswahili ilianza vipi swahili za uh, sauti za lugha ya Kiswahili kama vile najua There, there, kuna sauti za Kiingereza. Kwa hiyo hapa tukilimishana kwenye Kiswahili kuna kurasa nyingi za za Facebook ambazo ni za mashairi, ni za lugha na ni za fasihi yani kwa kwa jumla. Vingi sana. Nitakuwa na nawapatia majina hapa baada ya hichi kipindi na link nitatumia nikiweza. Na kama nitasahau na waomba muweze kunikumbusha. Na kama kawaida yenu kama hakuna swali sijui kama kuna mwingine ana mpendekezo swali Mina swali Naam 
Okay asante niliondoka kidogo ingawa nilikuwa na swali zito sana uh, tatizo la kwanza ambalo linafanya tunakuwa na tatizo katika usemaji wa Kiswahili uh, ni kwamba tokea mtu uh, tokea uh, chekechea aje uh, shule ya msingi uh, shule ya upili na chuo kikuu ama college mtu hu, uh, hufu, uh, husoma kutumia ki, uh, kiingereza tu sasa unadhani ni vipi ni mbinu gani ambayo inatumika ili pia Kiswahili kiwepo tu isiwe kwamba mtu ambaye atasomea kozi ya Kiswahili labda uwana habari kitengo cha Kiswahili ama labda ualimu uh, wa Kiswahili iwe hao wengine pia angalau wanasonga na Kiswahili wanapo uh, wanapoendelea na masomo yao kwa sababu mtu anapokiachia Kiswahili um, kwenye shule ya upili sidhani kama atakuwa na uwezo wa kukimudu vizuri na pia kwenye shule ya, uh, ya upili anasoma ilo somo moja shule ya msingi ilo somo moja uh, naomba uh, utusaidie tu, uh, tunaweza kufanya vipi uh, ndio tukaweza uh, tukawa na mafanikio ya uzungumzaji mzuri wa Kiswahili asante sana Jina ni Hussein Kasim. Ah oh, Hussein. Hussein, asante. Ah uh, Sijui nitaanza kugusia wapi kuhusu hili swala maana ni swala sio sio kidogo. Um, nafikiri chama cha Kiswahili cha taifa cha kita kimefanya hatua sana. Uh, kwa sababu kwanza kimeweza kutetea Kiswahili kiwe pia ni lugha ya pili rasmi kwa sababu tangu nafikiri ukoloni lugha yetu rasmi ya kwanza wa ni Kiingereza kwa hiyo ya pili pia ni Kiswahili siku hizi unaona watu kwenye hafisi wanaongea kwa lugha ya Kiswahili hiyo ni hatua na ni lugha ya taifa kwa hiyo huna makosa yoyote kuzungumzia lugha ya Kiswahili na nitarejelea kauli nam Indian. Na. Pengine huyu ni Lutomia. Ah, karibu Lutomia. Karibu sana kwenye jukwaa letu. Ah, nimekuepo. Samani kwa kukatiza kidogo. Yeah. Nasikia unasema kwamba lugha ya pili rasmi ni Kiswahili. Lugha ya pili rasmi ni Kiswahili. Yeah. Pengine ni sema kwamba Mhm. Ah, uh, katiba iliyoidhinishwa mwaka 2010 imeorodesha lugha tatu kama lugha rasmi na lugha ya kwanza ni Kiswahili alafu Kiingereza alafu kuna lugha ya ishara kwa hiyo daima tukumbuke katiba imeorodesha Kiswahili kama lugha ya kwanza lugha rasmi sasa zamani hapo ndo kidogo uh, lugha rasmi ilikuwa Kiingereza lakini mambo yamebadilika tangia mwaka 2010 Asante. Asante sana kaka. Nani. Mimi nilikuwa nikidhani mambo hayo bado yako kwenye mchakato kwa sababu nafikiri kwenye makongamano hayo tulikuwa tunazungumza namna vile Kiswahili kinaweza kuwa lugha rasmi. Asante kwa kwa hilo. Na kaka Hussein nafikiri umesikia. Kwa hiyo uh, nitarejelea kauli ya uh, walibora alivyosema kwamba Sijaona sehemu yoyote uko ngambo watu wakisema sasa tusizungumze lugha yetu tusizungumze Kiswahili. Kwa nini tusiwe na wivu na hichi Kiswahili chetu? Kwa nini sisi wenyewe tunatenga na shangaa shule nyingi tu wao wanatenga siku moja kuzungumzia Kiswahili. Kakaangu Lutome anafikiri wewe ni mwalimu. Tuanze na wewe maana hapa nimeulizwa swali tunaweza kufanya nini ili tuzungumze Kiswahili kwa upana kuliko Kiingereza? Hasa kwenye shule kwa sababu huyu mtoto akianza shule anazungumza lugha ya Kiingereza na swala la Kiswahili anazungumza tu wakati anakuwa na idara ya lugha ya Kiswahili ama masomo ya Kiswahili hivyo hivyo kwenye shule ya sekondari ambapo anaingia kufanya fasihi na akifanya fasihi ya Kiswahili unapata mambo hayaelewi vizuri kwa sababu ndio maana hapo wanafunzi wanasema Kiswahili ni kigumu kwa sababu tangu amekuwa mtoto mdogo anazungumza Kiswahili tu wakati ni wa, wa, wakati wa masomo ya Kiswahili namna ya kufanya hivyo ni sisi wenyewe tuji, tujipe jukumu kwamba tutafanya hatua gani ku, kuhimizana na kufanya hichi Kiswahili kisikike 
Tuanze tuna majukwaa yetu. Nafikiri nitawapa changamoto. Tulipokuwa kwenye kongamano la um, um, Chaukidu chama cha Kiswahili duniani, mambo haya yalizungumziwa kwa upana sana. Na mimi nilikuwa na wazo la kwamba ndio lugha yote ikuwe. Uwa sana inatumika kwenye biashara. Kitu kingine inatumika kwenye sanaa. Kwa sababu mimi niko kwenye sanaa nitafanyaje? Hata ukiangalia wa, wana, wanamziki wa, ambao wanafanya wanaimba hizi nyimbo ndipo waweze kusikika ama sisi watu wa Afrika Mashariki tuweze kusikia zile nyimbo. Lazima utapata anapachika neno moja la Kiswahili. Kama Yemi Alade umesikia ame, 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 ameimba kwa Kiswahili na, na nyimbo yake imependwa sana na amekuja pia kufanya hiyo nyimbo hapa Kenya. Ukiangalia watu wengi kina Cross wameimba kuhusu Kiswahili. Ukisikiza Michael Jackson wame, wameimba kwa sababu ya Kiswahili kwa sababu ni lugha ambayo inatambulika. Na kwamba hivi majuzi Kiswahili kimetambulika kwamba ni lugha ya kumi duniani. Na kama tumepewa nafasi kwamba lugha ni lugha ya kumi duniani tunaifanyia kazi gani ili tuweze kusifika kwayo. Tunaanza kwa kuzungumza. Kisha tuna, tunaendelea kwa kuhimizana watu wazungumze Kiswahili kwenye mashule tufanyaje? Tuna facilitate kuzungumza kwa Kiswahili aidha kupitia sanaa kwa sababu nafikiri njia rahisi sana njia rahisi sana ya kumwelewesha mtu kupenda kitu fulani ni kwamba kitu cha kwanza mletee burudani burudani ya Kiswahili ni miziki mashai na maigizo kwenye mashule yetu hatua ya kwanza hatua ya pili ni kusoma sio kwamba unamnulia mtoto Uh, vile vitabu tu ameitishwa ame na mwanafunzi ama vile vitabu tu viko kwenye mitihani hapana kama vile unaweza kununua kitabu chochote cha Kiingereza enda dukani pia ukanunua kitabu chochote cha Kiswahili mimi sinunua Kiswahili sana kupita Kiingereza siseme usahau nasoma pia Kiingereza nataka kujua fikra za Waingereza wanafanyaje wanaandika mambo yao vipi kwa hiyo tukifanya hatua za namna hiyo tutasonga mbele tutapiga hatua tulipoanza kama kamisheni ya Afrika Mashariki nimeona Afrika Kusini wamekikubali Kiswahili nimeona Rwanda wamekikubali Kiswahili sisi ke, wa Kenya ambacho kilianza huku kwetu sisi ambao tuna hiyo sifa kwamba sisi ni waswahili ijapokuwa ukienda ngambo utakuwa unaambiwa wazungumzaji wa lugha ya Kiswahili wako Tanzania kwa sababu sisi wa Kenya nafikiri nitatumia ile lugha ambayo tunaambiwa sisi ni vierehere kwamba sisi tunatapatapa kila sehemu. Kiswahili ni chetu lakini tusha kisahau. Atukionei hadhi, tunakionea aibu. Kwa hiyo tukikishika vizuri, tuweze kukizungumza. Na pia tutaona fahari na hivyo hivyo tutaendelea na hatua. Nafikiri nimekujibu Hussein. Ninge ningependa kuchangia. Mm -hmm. Uh, ninge, ningependa kusema ya kwamba um, tunaweza fanya mengi uh, ku, kuhakikisha Kiswahili kimepewa hadhi zaidi. Kwa mfano, humu Kenya mtu aki, aki, akipata mtoto ama tuseme ukibarikiwa na mtoto badala kumuita majina ya Kiingereza kama Johnston Mm -hmm. waweza kupata Kiswahili kama waridi. Mm -hmm. Na tukianza hapo na unafu, unaongelesha ule mtoto wako Kiswahili badala ya Kizungu. Unaweza muongelesha Kizungu lakini uhakikisho umeongea umonge, ume, naye Kiswahili na ile lugha ya lugha yake yako sasa ya mama ya kijijini. Mm -hmm. Ambako ulitoka Mhm. Uh -huh. e, Watu wa walisema mwachamila ni mtumwa. Mhm. Uh -huh. Kwa hiyo kwamba hata wale watoto ambao tuko nao pale nyumbani ukimtuma unamtuma kutumia lugha ya Kiswahili ndio aweze kufurahia na kujivunia Kiswahili hiki uh, chetu. Asante. Mhm. Uh -huh. you know. Asante. Na, yeah, naomba ni Mhm. Uh, mwanzo na shukuru kwa kwa huu kwa huu muda nimeelimika nime na pia nimepata changamoto na naomba radhi maana Kiswahili changu si uh, 
tajikakamua uh, japo si kizuri ipashavyo uh, mwanzo na shukuru kwa yale mlio mlio tulimisha nimeelimika mimi uh, naitwa mgeni ujiambo mimi ni mwandishi lakini wa kwa lugha ya Kiingereza karibu uh, sana bani, asante nadhani ba, uh, bani na Kiingereza changamoto nyingine tunayo uh, haswa nchini Kenya uh, kwa ujumla hata ukiangalia jumuiya ya ama, ama ma, haya ma inchi, inchi, inchi za Afrika Mashariki Kenya tuna uh, tatizo kubwa sana la kutohoa Kiswahili uh, linaitwa sheng Uh-huh. na sana sana ukiangalia kwa hii uh, wadogo wetu ndugu zetu wadogo dada zetu wadogo na watoto wetu wanao wanaokuwa wengi wao hey, ikiwa haongei kiingereza wanaongea Kiswahili ambayo ime imetoholewa mno uh, uh-huh. na utapata wengi wao wanakuwa wakidhani hilo ndio Kiswahili ni vizuri uh-huh. tunawalimu hapa hivi uh, ningetaka kujua kwa maoni yenu uh, wewe fidia na walimu wengine pia junior ni, ni nyinyi mna, mna kuna watoto na, na wadogo kwa muda mrefu uh, ya ipi mnadhani inaweza saidia ili tatizo tatizo la ili lugha la kutoholewa hilo ni la kwanza swali la pili na la mwisho Fabian e, umeguzia ume, kwamba umekuwa katika kongamano kadhaa uh, za kutetea uh, nafasi ya Kiswahili katika nchi yetu na ni jambo nzuri kujua uh, ya kwamba kuna kuna kongamano ka, kama hizo. Mimi kwa maoni yangu uh, maana Kiswahili ya Kiswahili ni moja kati ya lugha rasmi katika nchi yetu ingekuwa vema sana actually ikiwa ikitimizwa kwa Kiingereza naweza sema ikiwa implemented kwa sehemu nyingi kwa mfano ukitembea nchi nchi zenye si za Kiingereza kwa mfano ukiangalia uh-huh. barabarani hayo hayo masain ni peru ruhusa nitumie signpost maana ki basi utanielimisha na uh, vipi kwa Kiingereza ukiangalia signpost njiani kwenye ofisi uh, kwenye uh-huh. documents kuna lugha yao wameweka kwenye document na kando wameka uh-huh. Kiingereza lakini ukija Kenya ukiangalia barabara zote ukiangalia majumba yote ukienda kwenye ofisi ukienda kwenye uh, um, takabazi au uh, documents uh, ni Kiingereza. So um, ukiwa kwenye hizo kongamano mimi uh, nadhani inaweza saidia pia uki, uki, ukiweza guzia hili uh, ili jambo ya kwamba kukiwa na um, instructions za Kiingereza pia kuwe na na Kiswahili. Shuleni pia vile vile signpost ya, ku, ya kuelekeza wanafunzi ofisi iko wapi, maktaba iko wapi ah uh, kwa wapi nadhani tukifanya vitu kama hizo ndogo ndogo hizo pia zinaweza zinaweza kusaidia kukuza Kiswahili ni hayo tunashukuru mm-hmm. yeah. Asante Moguso nimekupata vizuri Nianze na swala la kutohoa lugha Tatizo liko hapo <laughs> Lugha hii ni, ni nani hao wanazungumza Alafu kutohoa lugha nafikiri ni tofauti sana na na, na lugha ya Sheng. Manake ni vigezo gani mjiulize ni vigezo gani vinafanya lugha kuitwa lugha? Kutohoa ni tofauti sana. Just driving a word from another language to another language. La, lazima nafikiri lazima lugha moja ikikua. Manake Kiswahili kinakuwa. Lugha ikikuwa lazima iombe uh, lugha kutoka kwa lugha nyingine maneno fulani. Kama vile tuli, tuliomba maneno ya kutoka kwa Kiarabu kwa sababu lugha ilikuwa inakuwa kwenye mwamba wa pwani wakati huo ambapo ni ile lugha ndio ilifanya Kiswahili kikakuwa na kwa sababu ya biashara waliokuwa wakifanya. Kwa hiyo ni swali nzito hili kutohoa lugha. Lakini tukienda kwa upande wa Sheng ambao ni lugha nyingine ambayo imejitatia peke yake kwamba hii ni lugha nyingine inakuwa na ni lugha ambayo inabishana sana na Kiswahili maana maneno mengi sana ya Sheng yanatoholewa kutoka lugha yetu ya Kiswahili ndio maana lakini kuna kuna ubainifu mkubwa kwamba ni lugha mbili tofauti kutohoa na Sheng ni tofauti sana kwa sababu Sheng mimi ndaweza kusema ubadilika kulingana na mazingira kwa mfano tu hapa Nairobi Sheng ya hapa Nairobi ni tofauti sana na Sheng ya Mombasa lakini lugha ya Kiswahili ni ile ile moja kwa Kiswahili tunaweza kuwa tuna tuna lahaja tafauti 
ambazo zipo kweli na ni nyingi lakini utaweza kujua hii ni lugha ya Kiswahili hii ni lahaja ya Kiswahili kwa hiyo ni kitu tofauti sana kutohoa mm, kutohoa hakuachiki leo wala kesho maana huku kutohoa tukienda labda kwenye uandishi ukiandika kitu umetohoa labda kule mwisho kuna kuwa na glossary wanaita sherehe utaweza kueleza umetumia hili neno kumaanisha nini umetohoa kwa sababu pengine hujapata kuelewa au kujua neno ambalo unaandika kupitia ama kutumia kwa lugha hiyo kwa kutohoa na tukienda katika uandishi uh, wa ushairi matatizo makubwa ni ushairi ambao ni bado ni kazi ya bifibia tumekupoteza kidogo ah uh, sidani ni mimi tu uh, tulikupoteza kidogo lakini waendelea sasa nipo sijui nianzie wapi labda nianze mwanzo kwamba bwana mugusu amegusia mambo mawili mazito kutohoa lugha na kuimplement lugha na nikaanza kwa kusema kutohoa hakuishi leo wala kesho kwa sababu ni hii huku kutohoa nafikiri umenitajia na sheng ambao sheng ni lugha tofauti sana na utohozi sheng ni lugha ambayo imejisimamia peke yake mpaka sasa nafikiri kuna kamusi ya sheng na ukiangalia sheng ni lugha ambayo haina msimamo dhabiti kwa sababu mimi nitasema naweza kusema ni kwa Kiswahili naweza kusema ni um, misamiati ya misimu kwa sababu huwa inaenda na wakati kwa mfano nikisema polisi wa leo hapa Nairobi polisi wanamuita nani leo hii sijui wanamuita nani maana yake mimi nikisema shenga ambao mimi najua itakuwa ni ya zamani tikuwa dogo tulikuwa tunasikia polisi anaitwa ponyi ikakuwa karao kidogo kidogo gova sasa unaona ni maneno ambayo yanabadilika na tunaita kwa, kwa tusisi Kiswahili ni misamiati ya misimu lakini kwa watu wa huku kwao ni sheng ni lugha yao na watasema inakuwa na, na hiyo ponyi ilipitwa na wakati huo kwa hiyo ni tofauti sana japokuwa inatumia maneno mengi ya Kiswahili ndio maana wengi hawawezi kubainisha kwamba sheng ni Kiswahili hapana sheng sio Kiswahili ni lugha tofauti sana na kutohoa huku hakuishi kwa sababu gani tukienda katika kutohoa na kwa uwa, kwenye uh, uwanja wa kuandika kwa mfano labda niegemee kwenye ushairi ushairi sisi washairi ni kwa mmoja wao tunapenda sana kutohoa maneno <laughs> na waandishi wengine pia kwa sababu kwa muda huo pengine hujajua ama hujakuwa na uhakika kwamba hili neno lipo kwa ile lugha ambayo unaandikia kwa hiyo unatohoa lugha huileta hapa na sisi washairi sana tunapenda kutohoa ni, labda nisime mf, kwa mfano kwa sababu nafikiri wengi hapa ni waandishi wa Kiingereza I don't know whether you drive some words from French to English or the way you pronounce them or the way you just uh, write them sijui lakini kwa Kiswahili kwa mfano um, kuandika kwa Kiswahili kwenye ushairi there are so many uh, rules in there it's not like in english kuna kuna ka, kanuni nyingi za shari, kuna sheria nyingi kwenye kuandika kwa uh, ushairi kwa mfano nikitaka um, if i want to have uh, this word size size kwa kiswahili tunasema nini hii nguo it's my size hainitoshei lakini kwa sababu nataka neno ambalo ni moja neno ambalo litaendana na syllabus na, na syllables zenye ambazo mimi ama niseme silabi ambazo mimi nazitaka nitatohoa nitasema badala niseme size nitasema size kwa hiyo nitakuwa natohoa kwa sababu nataka inategemea na malengo ya huyu mwandishi na sio kwamba kidogo inaleta mkanganyiko wa ukuzaji wa lugha ya Kiswahili sio vizuri sijui kama kuna mipango ama kuna mipaka lakini niseme sio vizuri unatohoa maneno ambayo kwa kweli yapo lakini kwenye uhuru the freedom of a poet or a poetess anakuwa na freedom ya kutumia maneno hata kavyo kwa hiyo kutohoa hakuishi leo wala kesho kwa sababu kwanza Kiswahili kinakuwa japo kuna changamoto nyingi sana kuharibu lugha kupitia utohozi wa maneno. Pili implementation. Anafikiri hapa kuna walimu tu, walimu kwa sababu sitaki 
sipendi kutumia hili neno ambao watu wanapenda kutumia uh, serikali implement serikali siku zote nafikiri serikali hu, hu, hu implement kama mambo ambayo yako yako na sharia tayari yako na mashirika tayari wanapewa fedha wakafanya lakini tukisema tu tutaishia kwa kusema tutakufa kwa kusema manake hatutaenda kwa kutenda kwa mfano tumesema tuta implement resources za Kiswahili watu wanauliza sijui ni kina nani ambao watafanya hatua kununua hivyo vitabu sijui ni kina nani watafanya hatua kusikiliza hivyo vipindi na sijui ni kina nani watafanya pia hatua kujionea kusikiza mashairi kununua kusiki, kupata muda wa kuangalia kipindi cha Kiswahili hata kwa dakika tano. sijui tusipende kusema japo yangu ni kusema tu na kuhimiza sijui mengine na wachie ninyi kwenye kuandika signpost hapa kidogo kwenye signpost nafikiri ni kazi ya <laughs> serikali itakuwa ni vigumu sana mimi mwenyewe hapa kama nataka napenda lugha yangu ikue niende kwa mfanyibiashara binafsi nikamwambia sio vizuri hii signpost yako ungeweka Kiswahili ni wazo na nafikiri ni wazo ambao nitalisema nita baadaye sio kwamba halijasema limesema sana tu lakini nitasema baadaye kwa sababu nimeona changamoto sana kwa mfano em muangalia wachina walipokuja huku kwetu walianza na mimi najua alianza na barabara ilikuwa inaitwa Strabag. Ukiangalia maneno ya Strabag yameandikwa pale kwenye mabango, mabango yameandika uh, lugha ya Kichina kisha Kiingereza. Sasa unashindwa hawa ni wachina, wawaeleweshe wachina ambao wamekuja kwa msimu huu ambao ni wachache. Tayari wanaenzi lugha yao huko Kimantari, lakini wanatuandikia hapo chini kwa Kiingereza kwa sababu wanajua kwamba hii nchi ni wazungumzaji ni wa Kiingereza japo sisi ni watu wa ngozi nyeusi sielewi lakini kama tutaweza kuhimizana hmm. nafikiri tunatoa tu pendekezo tunatoa tu pendekezo manake huu ni mkono sio wetu pia na, na, na serikali tunafanya yetu mengine tunawaachia ni jambo la kuzungumziwa na tutachukua jukumu sote tuweze kuimizana. Pengine hata wengine wanafanya hivi bila pa kujua kwamba Kiswahili kipo, Kiswahili inafaa kuwa ndio lugha ambayo inatumiwa kwenye hayo mabango. Kuimizana tu, alafu tutapiga hatua. Nafikiri nimekujibu. Naona mtu ameuliza hapa Uh, umenijibu na shukuru sana na pia na shukuru kwa kunirekebisha tofauti kati ya sheng na kutohoa. Nashukuru. Asante. Mm. Mm. <laughs> Karibu sana Patricia. Um, oh, uh, uh, Douglas Ogutu nafikiri wewe ni mwandishi. Karibu sana. Uh, sijui kama kuna swali lingine. Nina neno swali. Naam bora Kiswahili vizuri. Nafikiri ungeweza kutuma ujumbe wako kwenye meseji hapo chini. Uangalie kitufe cha jumbe hapo uweze kuandika manake sikusikii vizuri. Pengine ni upande wangu au ni upande wangu. Naam. Naona hapa watu wanaambua mikrofoni zao nimetohoa tayari vipaza sauti zao. Niko na swali tafadhali. Naam, endelea. Kwa majina ya Nifarwa. Mwanisikia? Nakusikia dada. Oh, kwa majina ya Nifarwa natumia lakabu ya ashiki wa Kiswahili katika uandishi wangu. Mhm. Niko na swali mm-hmm. kwa sababu tukiangalia niseme audience hadhira ya 
wasomaji wa Kiswahili ni ndogo sana. Kwa hiyo wakati mwingine inavunja moyo kuandika kwa Kiswahili. Mm-hmm. Kwa mfano sengine unaweza ukakaa ukasema labda nikiandika kitabu changu hakitapata soko ama watu hawatakinunua kwa sababu wasomaji wa Kiswahili ni kidogo sana. Unalizungumziaje swala hili? Asante. Asante kwa kauli yako. Um labda niseme kama vile mwanzo kwamba Kiswahili ni lugha ambayo inakuwa. Ni kurejeshe kwa ukipata mtoto mdogo. Sijui kama umepata umebarikiwa mtoto mdogo lakini hemu wazee ukipata mtoto mdogo hawi mtoto mdogo maisha yake yote. Anafanya hatua ya kuzungumza, anafanya hatua ya kutambaa, anafanya hatua ya kusimama akianguka, anafanya pia hatua ya kutembea wakati mwingine anatembea kirudi na nyuma akienda na mbele afu kisha baadaye hatatembea si kweli sijui kama unanisikia oh nilikuwa nimezima microphone ndio nakusikia kwa hiyo uh, wakati unasema inavunja moyo unamwachia nani hiyo nafasi unamwachia nani kwa sababu siwezi kusema hadira ni ndogo hadira ipo ni sisi wenyetu wa masishani tuseme na sisi ni waandishi wa Kiswahili someni kazi zetu tukienda kwenye makongamano tunafanya mauzo mimi nafanya mauzo sana nafanya hivi kama naimba mashairi jamani mimi ni muimbi mimi ni mgani wa mashairi na gani mashairi mashuleni chukua namba yangu ya simu usichoke usikate tamaa dunia hii ya leo hakuna kukata tamaa kitu tunachofanya ni kutia nguvu na kuwa na subira. Na lugha yetu kama tunajivunia lugha yetu hakuna kukata tamaa. Jitwike huo mzigo. Kwa sasa tuuite mzigo. Hadhira sio ndogo kwa sababu pengine vao hajawawezeshwa kuambiwa kwamba kuna vitabu vya Kiswahili na hivi na hivi. Tukifanya matangazo hapa kwenye social media, kwenye mitandao ya kijamii ambao unaona sasa ndio mwelekeo mpya wa dunia mbona watu wataanza kusoma watu wanasoma watazidi wataongezeka hutawaona kwa hiyo sidhani kuna usikate tamaa mimi niseme ni tu um, kwa ufupi mimi nilianza nilianza kama sijui chochote na kufikia hapa nimefika nafikiri ni, ku, ni bidii ni bidii wakati mwingine unavunjika moyo lakini ninajiuliza nikivunjika moyo nikiwacha nani ataendeleza alafu hakuna kitu katika huu ulimwengu iwapo wewe ni kiumbe unaishi hakuna kitu kinakosa kuwa na changamoto hata kupumua kuna changamoto hata kulala hata kula kuna changamoto kwa hiyo Kiswahili huwezi ukatarajia uka, 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 uka tunywe hapana hamasisha watu waeleweshe wapendeze alafu hivyo njia ndio hiyo tu hamna njia nyingine nafikiri nimekujibu ndio asante sana karibu ah uh, sibian naam naweza kuongezea hoja moja ama mbili hivi mm ongezea ruksa nikizingatia mzizi wako ukitumia mfano wa mtoto mhm Uh, kwa hivi kwa mfano yupo yupo mwanamuziki mhm uh, anayefahamika kama Ekotida mhm Ekotida kaamua kwamba watoto wake hata wapa majina ya ki ya kikabila hivi hivi mhm na hata yeye mwenyewe ka, ka, ka binadamu na kama msanii mhm mimi mwenyewe sijui yeye ni kabila gani waona mhm kwa hivyo Uh, yangu machache ni kwamba sisi wenyewe sisi wenyewe wewe Fibia mimi Kevin na yote mwenye anatusikiza ana, ana, ana hivi sasa waona mhm tuna jukumu tuna hilo jukumu kwa hivi sasa waona penye wasema kwamba kwamba uh, sisi sote lazima tujituma waona mhm lazima tuanze na wa, walio kwenye mazingira yetu waona mimi mwenyewe ninakaa wewe wewe mwenyewe una dadako waona mhm ama oh, pia wengine umewazidi kiumri mwingine anayekufuata labda kwa miaka ishirini hivi miaka 19 hivi miaka 15 mhm 
Mhm. Sima tuonyeshe, lazima tuonyeshe umuhimu. Manake manake sisi wachache sisi wachache ambao tumekipenda Kiswahili. Ni kipi kilichangia sisi tukapenda Kiswahili waona? Mhm. Ni, ni kipi hicho kile kilikuchangia wewe uh, baada ya kukiangalia kuangalia Kifrench a uh, kukiangalia Kiswahili uliamua kuenea Kiswahili waona? Mm-hmm. Kama mwandishi na hiyo sababu mm-hmm. ina lazima tuonyeshe tuonyeshe walio katika mazingira yetu waona mm-hmm. kutoka hapo sisi itakuwa itakuwa rahisi hata hata tuki tuki siswe ambao wenye uh, tuna, tunatamani kuingia katika doa na sio katika doa twa 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 subiri kwa mamora atakujalia watoto waona mhm itakuwa hasi hiyo basi pia itakuwa ni kienyine kuelekeza mm-hmm. wale watoto wao kutoka kutoka pale wakiwa wadogo mhm sio tu sio kuzingatia pia vitabu za ki, za Kiingereza na kuzungumza kwa Kiingereza na pia lugha za kikabila kwa sababu ukiangalia hivi a uh, viza zingine zi, 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 vitatu zina hizi kutoka sasa hata kuwa nazungumza lugha zetu za za, za mama waona mhm na huo uwezekano manake manake hivi watu wamehamia mjini a uh, waelewa stand na hivyo. Hivyo kutakuwa na ile changamoto ya kukizungumza lugha ya mama. Mhm. Uh-huh. So, a uh, hivi sasa kwanza hivi sasa na nashukuru kwamba tuna tupo hapa tuwafanya haya mazungumzo, waona? Tuanze uh-huh. hivi sasa. Sisi ambao tunakielewa Kiswahili, tunakienzi, tunakipenda, lazima lazima tujisukume kuonyesha hiyo katika mazingira yetu. Ni ki, ni kipi kilichangia sisi tukapenda Kiswahili. Uh-huh. Uh, lazima lazima tujitume tukiweza kujituma basi atakosa wawili watatu ambao watakipenda na katika wawili watatu basi wao watawatafuta wengine wawili watatu na wengine wawili watafuta wengine wawili watatu hivyo basi tutakuwa tumetengeneza njia ya kukisukuma Kiswahili Mhm uh-huh. Asante kwa hoja hiyo nimeona sijui kama mmepata nicho kipata charity begins at home Naam 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 kianza kwa ku, 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 kwa majina yetu sisi nafikiri itakuwa pia ni njia bora ni wazo ambalo sisi ni wazo ambalo kila mmoja wetu analifikiria kwa mimi ajili ya kukikuza Kiswahili kinakuwa na kinasikika sana duniani usije ukauliza jambo alafu useme hujui maana watu wanakutarajia wewe uwaelekeze na wewe hujui na hakuna mtu ambaye anajua kila jambo hapa tunapiga hatua. Ni mapendekezo mengi yamependekezwa lakini uh, piga hatua hata moja. Hata mimi napiga hatua. Naona hapa kuna mmoja hapa amejaribu kuniuliza swali. Emily Dakiri Resources ni nyenzo na Kiri. Uh, na Kiri Resources ni Rasimali. Naona pia mwenzako amekujibu. Asante. Bilha Mariano. Unawaelekeza watu kwa idhaya ya Kiswahili yako Kiswahili na Mariana umefikia muweze kumfuata Bilha idhaya ya Kiswahili na Mariana um, naona tayari ni uh, mkubwa yeso naona unasema utasubscribe tunataka watu kama hao una subscribe unasikiliza unaweza kujua Mariana Ajeti ya kuzungumza na hapo tu unapiga hatua unajua Kiswahili unajua neno moja na lingine mm. eh? Ah, eh, bi Fibian. Naam, naam. Pole pole nimekukatiza. Naona muda umeyoyoma lakini eh, nimefurahia nimefurahia sana leo kwa kuwa safari ya kesho tumeanza leo. Mhm. Na tumengoa nanga na wewe ndo captain, <laughs> wewe ndo nahodha wetu na tumeshukuru sana. Sasa pengine niombe kama uh, unaweza tunaweza malizia pia utatuimbia shairi moja alafu tunaweza malizia eh, kwa kuuliza maelezo ama kama kuna mtu yeyote ako na ujumbe anaweza uh, anaweza uh, uh, tuambia na pia pia kusema tu kuwa kama writers guild tuko katika mstari wa mbele ku Kiswahili na kwa hiyo tumeamua kuwa uh, tutakuwa na tutakuwa na vikao vya Kiswahili mara mbili kwa mwezi 
kwa hiyo eh, vikao vya Kiingereza vitakuwa mara mbili na pia vikao vya Kiswahili vitakuwa mara mbili. Hivyo sawa. Sawa. So, Dietu makofi kwanza kwa hilo. Asante kwa kutupatia nafasi ya Kiswahili. Sijui kama makofi yatasikika lakini mimi nimeyapiga. <laughs> Asante sana. Sasa ni sisi tu tumeingoa nanga leo tumezindua kitengo cha Kiswahili. Mm. Ilhali kwa kwa namna hii lakini tuendelee na tuikuze Kiswahili kwa namna tunavyoweza. Venye jinsi tunavyosema kuwa ni bibi yetu sisi wenyewe tumeamua tuanze na tuendelee pamoja tushikane mikono na tukuze Kiswahili sasa labda tuimbie shairi na pia tuende tukimalizia ndo watu warudi nyumbani watafute chakula watafute chakula cha jioni cha jio <laughs> tunajiunge kama kuna mti wana ujumbe haraka haraka kabla tujamfungia kisha baada tena kwenye mashairi mimi hapa tafadhali naruhusiwa kuongea asante sana mwanzo namshukuru uh, bwana Gabriel kwa fursa hii maana saa uh, naona kuna uh, kuna kuna mwanga huku mbele kitambo tulikuwa tuna kitengo hicho cha Kiswahili lakini Mungu ametuangazia jicho lake uh, sitachukua muda mwingi na, nilikuwa nimeahidi kuwa nita, nita gani ubeti ube mmoja <laughs> ah, ah nimenyamazishwa nachukua tu dakika moja basi kwa hivyo nilikuwa ni, na ubeti mmoja tu kwako um, unakwenda hivi Fibi mimi na shukuru kwa hili somo la kwako Akili sasa za duru nimepata makiniko bongo linao uhuru umeningia mwamuko Mola kuja zekheri uzidi kuwa mlezi Shukran <laughs> Asante asante Gabriel ulikuwa umemute microphone mi utaki niambiwe shairi <laughs> Asante kaka Hussein asante sana Mshukuru watu ni kama hawa Jumbe wa mwisho nafikiri kama na kuna mtu Naomba kusema mawili Karibu karibu <laughs> resources yategemea muktada kama kwa mfano nataka kuzungumzia national resources utaweza kutumia neno la uh, rafinali lakini kama ni tisi resources basi nyenzo kama walivyosema wengine linafaa swala la utohozi lina utata kuna utohozi wa kiholela huo haufai kama tayari kuna msamiati wa Kiswahili ambao unatumika hamna haja ya kutohoa Tunajua kwamba kuna uhuru wa kishairi wa shairi mna mambo yenu huko mnaweza kutohoa lakini katika matumizi mengine ya lugha hakuna haja ya kutohoa tohoa kiholela kama tayari kuna msamiati. Alafu kuna mtu akitaja makongamano ni nafasi nzuri ya kutangamana na wapenzi wengine wa lugha ya Kiswahili. Kwa hakika mimi mara ya kwanza kukutana na Fibia nilikuwa kwenye kongamano kule Mombasa ni jambo la muhimu ni kwamba hayo mambo yote yaja kwa gharama kama ni nyenzo kama ni uandishi kama ni hayo makongamano hata kukutana hapa ni gharama kwa hivyo lazima tuwe tayari uh, kugaramia hayo mapenzi yetu ya Kiswahili kuhusu uandishi wa uh, kuhusu hadhira ipo ipo hadhira ya Kiswahili ni vile tu labda hukutani nayo mimi Facebook kwa hakika nina zaidi ya marafiki elfu moja ambao wanapenda Kiswahili. Kwa hivyo uh, tujue labda mbinu za kuwawasilishia watu wengine hata uchapishe kitabu hawataingia labda bookshop kununua lakini ukiwa na kitabu ambacho kimo mtandaoni labda wanaweza kununua ama kwa mfano YouTube kama una hadithi zako si uzisome pale urekodi watu wengine watataka tu kusikiza labda ni wazembe wa kusoma kwa hivyo tutumie mbinu mbalimbali asanteni 
Asante kwa wazo lako. Nafikiri kila mmoja wetu amesikia ni jambo ambalo nilikuwa nimelitaja na amesisitiza zaidi na zaidi inategemea na hadhira. Na asante pia kwa marekebisho yako kuhusu nyenzo na rasilimali. Nafikiri mmebainishiwa vizuri uh, na kila mmoja wetu ameweza kuielewa hilo. Uh, na uh, kabla sijaanza sijui kama kuna wa mwisho nafikiri twende kwa sababu ya muda nilikuwa nimesema kikao kinaisha saa kumi usiku na tayari naona ni saa moja japo nilichelewa kwa hiyo nitakwenda kuhani shairi anafikisha tuta tutaelekezana kwa link baadhi tu nafikiri mambo ni mengi tutaelekezana tu kwa moja alafu tutaenda hizo ili shairi nimelitagua leo sio shairi langu ni shairi uh, shairi anajiita Mulam Baj na shairi nimetagua shairi la mapenzi duniani hakuna kinacho bila mapenzi kwa hiyo shairi linakwenda kwa kichwa saumu na fatuma nita gani hivyo kama mtakavyonisikia eh Mwenzenu mie nabisha, wazola ni furukuta, tena lina niyumbisha, kinicheze shakarata, katika yangu maisha, nina jambu la utata. Sao muna ya fatuma, nani awe mke wangu, wangu wa kwanza sao mu, Kisumu kwa okontele, kwe lili ya padawamu, sita mwacha milele, mapenzi ni tulidumu, upendo ukawatele. Saumu na yefatuma, nani awe mke wangu, ya kesa utifatuma, nyimbo anapozi imba, na vyo vina akifuma, avu mapuna kutamba, kisha asaka tengoma, uko matoka ya fumba. Sao muna ya fatuma, nani awe mke wangu, la kwa kesa umushingo, utadha ni fulamingo, na omwendo wa maringo, Kapinda huku mgongo, makali yo mviringo, nisema yo siborongo. Sao muna ya fatuma, nani awe mke wangu. Waku ya shinda hakuna, mapishi ya ke fatuma. Dani ya hogo huguna, na kumimi na kwa nyama. Na zipi ya uzikuna, na kuchanganya kwa sima. Sao muna ya fatuma, na ni awe mke wangu. Konde ni yeye ufika, sao mu anabidi. Kimu ita uitika, nisema yo uyati. Maeleza uyashika. Kumpenda sijutii Sao muna ya fatuma Nani awe mke wangu Fatuma mpenda dini Na kupenda wewe hanyi Zako nyendo siyoduni Kwangu wewe nambavani Mimi na we au shini Tuende hadi kileleni Sao muna ya fatuma, nani awe mke wangu. Sao muna ya fatuma, wangu mke awe nani. Swali hili la niyuma, sinyumba ni sinjiani. Njoni wanakisima, jibu ni pewe nyamani. Sao muna ya fatuma, Nani awe mke wangu. Shukran. Hili ni shairi la mulama wa mulama. Anajita George Mulama kwenye Facebook. Ukitaka kutiza mama shairi yake ya kwenye ukurasa wa Facebook. Nani mshairi huyu. Sasa kabla ya kufunga. 
uh, utaweza kupata mashairi na mafundisho ya Kiswahili iwe ni fasihi iwe ni uh, lugha au mashairi utapata kwenye link yangu ya YouTube inaita Meza ya Kiswahili na Fiben Muzama na pia kwenye ukurasa wangu wa Facebook na pia naona uh, Mariana ametuma link yake pale mkaweze kum, kumsikiza na kumtizama kuhusu Kiswahili na kurasa ni nyingi tu kuna kurasa umbuji wa Kiswahili kwenye Facebook nafikiri hili linazungumzia fasihi ukiweza ukitaka kujua a uh, historia la haja za Kiswahili ukitaka kujua historia ya lugha yenyewe ya Kiswahili ukitaka kujua wazungumzaji wa Kiswahili na waswahili hasa ni kina nani na kinaenda vipi umbuji wa Kiswahili kwenye uh, ukurasa wa Facebook uko unaelezea mambo mengi pale mambo ni mengi tununue vitabu tusome tuelimishane kama kutakuwa na nafasi nyingine tutazidi hapa tulipoachia Asanteni sana kwa muda wenu asanteni kwa kunipa nafasi Kenya Writers Guild Nafikiri mimi sio bingwa lakini na, nafarijika sana nimepata bahati tu ya kuweza kuzungumza kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo ni shukran sana. Nafikiri Gabriel na watu wote ambao wako hapo kwenye hili jukwa. Shukran. <laughs> Asante sana Bifibian. Sauti nyororo pelikweli. <laughs> Asante, asante. <laughs> Tungependa tuendelee hivyo hi, vivyo hivyo ili uh, ikiwa wengine wenye pia wako na shairi kwa wakati mwingine sasa kabla tuendelea kaka Gabriel ningependa hmm. kusema tu uh, nafikiri mimi ni, nikiwa na hoda wa kipindi cha uh, meza ya Kiswahili kwenye Writers Guild si, wakati mwingine sitakuwa nazungumza mimi peke yangu nitakuwa naandika watu hmm. wasiwasi wana wainiki kwa pamoja hadithi umeona eh tu pengine tutakuwa tunapachika kabla mtu anasoma tunawapatia nafasi watu wa kusoma na pia washairi washairi ni wengi kuna rafiki yangu fano na kile aliniuliza sijui kama ni fano ama ni nani aliniuliza wiki iliyopita kwamba tutawezaje kuwa kuwasaidia watoto kuimba mashairi mimi nipo na nitakujumuisha na washairi wengi kwa sababu mimi nafikiri wa kundi la uh, washairi Afrika Mashariki nimekuwa kama um, mtu wa kutangaza kwamba ama ku, uh, kusifia mashairi na washairi kwamba wapo kwa hiyo nafikiri nafikiri umenipata nitaweza kuelekeza kwa washairi wenzangu na pia watakuwa napata nafasi hapa kuja kugani sio kwamba mimi ndio nina sauti ya kugani watu ni wengi watu watu wako tele watu wengi wa mashairi <laughs> Asante sana tunashukuru kwa hiyo uh, tutakuwa na watu wengine pia lakini bado wewe utakuwa na hodha Eh, no. kwa hiyo ndo eh, umetuanzishia safari ya leo ya Kiswahili. Mm-hmm. Na tungependa tuendelee hivyo hivyo. Uh, so asante sana uh, kila mtu aliyejumuika nasi. Tumeshukuru sana. Hatujafika huko bado lakini safari tumeanza. Tungependa tuendelee hivyo na eh, mkutano mwingine tutakuwa nao Uh, siku ya uh, Jumamosi tarehe nne mwezi wa Julai. Uh, sasa natumai tutajumuika pamoja tena. Ah uh, tutuma link uh, ambapo unaweza andika eh, details zako ili eh, tukufahamishe zaidi kama kuna ujumbe wowote pia tutaendelea kushirikiana na kukuza Kiswahili. Sasa kufikia hapo asanteni sana kwa muda wenu. Uh, asanteni sana. Sijui kama kuna yeyote ambaye angependa uh, kusema jambo la mwisho. Kama si hivyo tutafunga na tutaenda. Mariana uh, ama mtu yeyote tu mwenye ako na jambo la mwisho eh ningependa kusema kabla tujafunga kabla tujafunga nafikiri ni waache na neno moja tu, tumeongea mengi tu na sijui kama tutachukua hatua leo wala nini lakini ningependa kuacha na hashtag tutumie Kiswahili hashtag tutumie Kiswahili asante sana kwa changamoto tutatumia Kiswahili <laughs> asante <laughs> Asante. <laughs>
Recho, ungependa kutuacha na jambo lolote? Marian, Hussein, Vinci. Mimi naomba tu mikutano iwe um, alasiri Kenya kwa sababu ikija mapema sana nitakuwa nimelala. Kwa hivyo naomba hilo tu. Nataka kushiriki na nitakuwa nikishiriki katika ya Kiingereza na ya Kiswahili. Lakini hilo jambo la muda uh, naomba mlizingatie hilo. Asante tutalizingatia tuta jambo hilo. Hussein waweza ongea? Okay, sawa. So, Shukran sana tena kwa nafasi. Nitatumia sekunde kidogo. Mimi nasisitiza kwamba ni shukrani shukrani nyingi sana kwako ndugu Gabriel. Hapa umetufaa sana na Mungu azidi kufanya mambo ya mazuri. Asante sana. Asante sana bwana Hussein. Na eh, majaliwa tutazindua kitabu chako papa hapa. Vipi <laughs> majaliwa? Asante. Bilha kama uko na jambo ama mtu yote tu mwenye ungependa kufunga. Ndio Gabriel. Ah Samahani nimekukatiza mimi nimefurahi sana kuwa hapa ni mara yangu ya kwanza kujiunga na Writers Guild na nao, na ningependa kuendelea na kujiunga na kukua ndani ya kongamano hizi na natumai Mola atatujalia heri Asante Asante sana Vinki naweza kuzungumza sasa. Ni Okay, Vinki unaendelea. Ah, machache. Mm. Ni kwamba kwanza shukrani sana Gabriel kama na hoza mkuu katika Writers Guild. Uh, ni mengi uh, ni mengi ni mengi ni mengi kwa umeweza kutuelekeza na hata hivi sasa umeleta hili jambo la kwamba tutakuwa tunazungumzia Kiswahili mara mara mbili kwa mwezi. Mm. Nimalizia kwa kusema kwamba leo tutaenda pale kwenye buga buga la wanyama tutamuona Simba tutamuona Ndovu wakiwa wamejaa nguvu. Lakini kesho kesho huenda ukarudi pale ukapata yule sima na yule dovu uh, wao minofu washakufa hivi kusema kwamba kesho 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 hujui kwa hivyo una, una leo leo una nguvu leo una ule nguvu kama ule wa sima unaweza kugruma kama ule sima kwa hivyo jitume katika unachokifanya wewe kama mwandishi wewe kama mshairi uh, wewe kama mwanasanaa jitume katika uandishi na la mwisho ni kwamba katika Kiswahili uh, kuna mmoja amesema kwamba anaogopa soko huenda likakosa lika kuwa sawa andika andika hicho kitamu na uhakikishe kwamba kizuri kama eme, kama umesema usema kwamba kizuri kama chajitemeza wewe fanya kazi yako hakikisha iko sawia jitume katika ule uanishi basi ukishaachilia kitabu tutakusaidia kusukuma kile kitamu naam Asante sana bwana Vinki Eh, tutajituma na tutajaribu kujituma wakati wa, wakati wote ili tukue kat, na tukuze lugha ya Kiswahili. Asante. Eh, mtu yeyote pia mwenye angependa ku, ku, kutufungia na jambo moja. Hello Gabriel ni Edward. Yes bwana Edward. Yes ningependa kusema kuko kuna ya professor Abdul Latif Abdalla kwamba hii ni shishika hivyo haya mambo ambayo tumeyashika tusiache zote mbele tena milioni nashukuru Asante sana bwana Edward japo sija ku sija vizuri lakini tuwashukuru sana kwa hayo mawazo Asante. Uh, mtu wa mwisho Elias Fanon 
Griffins, Lucorito. Uh, leo nimejifunza kwamba Kiswahili inaweza kukitumia katika kutongoza msichana. Sitataka kutumia kwamba I love you nitasema tu. Ah, uko na sauti nyororo, sauti tamu. Nafikiria kama Kiswahili ni lugha ambayo inahitajika katika <laughs> lakini na watakia juu ni jema yule ambaye yuko uh, katika uh, country, uh, katika nji ya Trump na kutakia siku njema asante sana kwa yole yote ambayo umetekeza asante sana kwa Elias napenda bidi yako na anatumai utafanikiwa uki, ukiambia wasichana kuwa sauti yao ni nyororo <laughs> natumai utafanikiwa <laughs> <laughs> Asante ni sana. Mimi ningesema Ah Griffins. <laughs> Ningependa sana kushukuru uh, Fabian kwa sauti ya vasuti. Sana Griffins. Yasikia vizuri. Griffin anafuata mwele, mwelekeo wa Elias anasema sauti yako imevaa suti. <laughs> Elias eh, naona sasa umekuwa gwiji una, unaelekeza Griffins na hapo ndipo tutaimalizia kwa leo. <laughs> Asanteni sana. <laughs> Ha, <laughs> Asanteni sana Mungu awe nanyi na nani wakati mwingine. Bye. Bye. Kwaheri. Hai kwaheri Elias wendo umekuwa simba, simba wa mkutano. <laughs> <laughs> Mara mingi tumeambiwa kwamba lugha ya Kifaransa sijui Kispanyol ndiyo inatumia katika kuwatongoza wasichana lakini leo nimejua kwamba Kiswahili ndio namba moja. Ah <laughs> Kiswahili <laughs> kitabu bana.